உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகிலா விளையாட்டுடைய அவர் தலைவர் அன்னவர் கே சரண் நாங்களே உலகிலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன் அலகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் சிற்றம் சிறுகாலே வந்துண்ணை செய்வித்து உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள்களாய் பெற்றமை துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ எங்களை குற்றேவல் கொள்ளாமல் போகாதே இற்றை பறைகொள்வான் அன்று கான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் முந்தன்னோடு உற்றோமேயாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்சேவோம் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக பெரியோர்களே எப்போ வருவாரோ என்று வாழையடி வாழையாக வந்த திருக்கூட்ட மரபை இந்த காலத்தில் கனவிலும் நனவிலும் மீண்டும் தரிசிப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்களே நண்பர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திந்தோள் மணிவண்ணா நன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு என்று சின்ன குழந்தைக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு ஏழாம் நாளோ ஒன்பதாம் நாளோ அவரவர்கள் விருப்பப்படி காப்பிட்டு அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு வேண்டுவதைப் போல கிருஷ்ண குழந்தைக்கு காப்பிட்டு பாடிய வாழையடி வாழையான திருக்கூட்டம்தான் ஆழ்வார்களின் திருக்கூட்டம் பதிமூன்று இனிப்புகளை ஔவையார் சொன்ன மாதிரியும் சரி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் காட்டுகிற மாதிரியும் சரி இங்கே பதிமூன்று இனிப்புகளை எல்லோரும் சுவைக்க இருப்பதாக திரு முத்தையா அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இல்லை உங்கள் கணக்கு தவறு இன்றைக்கு மட்டும் பன்னிரண்டு இனிப்புகள் பன்னிரண்டு ஆழ்வார்கள் ஆழங்கால் பட்டவர்கள் ஆழ்வார்கள் என்பதுதான் அந்த பெயருக்கு தமிழ் இலக்கணம் சொல்லுகிற விளக்கம் இவர்கள் இறைவனுடைய பக்தியில் இறைவனை பற்றிய சிந்தனையில் இறைவனை அனுபவித்த அனுபவத்தில் ஆழங்கால் பட்டவர்கள் எனவே ஆழ்வார்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் ஆழ்வார்கள் எத்தனை பேர் அவர்கள் பாடிய பாடல்களின் கணக்கு இவற்றுக்குள்ளெல்லாம் காலத்தின் அவகாசம் கருதி போக வேண்டாம் என்று கருதுகிறேன் ஆழ்வார்களுடைய பாடல்கள் அனைத்தும் சேர்க்கப்பட்டு நாலாயிரம் என்கிற கணக்கு கொடுக்கப்பட்டு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தமாக தமிழ் இலக்கியத்தின் பக்தி இலக்கியத்தின் ஒரு சிகரமாக பரிமளிக்கிறது நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தை தொட்டு பார்த்தவர்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியும் திவ்ய பிரபந்தத்தின் தொடக்கத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடியவை பெரியாழ்வாரின் பாடல்கள் பெரியாழ்வார் பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் காலத்தால் முற்பட்டவர் இல்லை பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் காலக்கணக்கு என்று போட்டு பார்த்தால் முதலாழ்வார்களும் அவர்களை தொடர்ந்து திருமதி ஆழ்வாரும் இன்னும் அதை தொடர்ந்து நம்மாழ்வார் குலசேகரர் போன்றவர்களும் அதற்கு பின்னால்தான் பெரியாழ்வார் வருவார் ஆனாலும் கூட நாதமுனிகள் ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்களையெல்லாம் சேகரித்து அவற்றை தொகுத்த போது பெரியாழ்வாரின் பாசுரங்களை தொடக்கத்தில் வைத்து வகைப்படுத்தினார் எப்படி வேதங்களை வேதவியாசர் வகைப்படுத்தி தொகுத்து கொடுத்தார் என்று சொல்லுகிறோமோ அப்படி தமிழ் வேதமாக விளங்கக்கூடிய திவ்ய பிரபந்த பாசுரங்களை நாதமுனிகள் தொகுத்து வகைப்படுத்தி கொடுத்தார் அப்படி வகைப்படுத்திய போது பெரியாழ்வாரின் பாசுரங்களை தொடக்கத்தில் வைத்தார் அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒன்று பெரியாழ்வார்தான் பல்லாண்டு பாடியவர் இறைவனுக்கே பல்லாண்டு பாடுகிற மங்களத்தில் தொடங்க வேண்டும் என்பதற்காக 
அந்த திருப்பல்லாண்டை முதலில் வைத்து அதை ஒட்டி மற்ற பாசுரங்களை அமைத்தார் இன்னொன்று பெரியாழ்வார் என்கிற பெயர் அவருக்கு கிடைத்ததற்கான காரணம் வயதால் அவர் பெரியவர் இல்லை காலத்தால் பெரியவர் இல்லை ஆனாலும் பெரியாழ்வார் என்று பெயர் பெற்றாரே அதற்கு என்ன காரணம் இறைவனை நாம் வணங்குகிறோம் வழிபடுகிறோம் நம் எல்லோரையும் தனித்தனியாக நிறுத்தி இறைவன் மிகப் பெரியவர்தானே என்று கேட்டால் ஆமாம் இறைவன் மிக மிக பெரியவர் இறைவனால் எல்லாம் சாதிக்க முடியும் இறைவனுக்கு தெரியாதா கடவுளுக்கு தெரியாதா கடவுளுக்கு தெரியாத விஷயமா என்றெல்லாம் ஸ்லாகித்து பேசுவோம் ஆனால் அந்த கடவுளையே தன்னுடைய குழந்தையாக பாவித்து ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தையிடத்தில் காட்டக்கூடிய வாத்சல்யத்தை தாயன்பை அந்த குழந்தையினிடத்தில் பிரயோகித்து கிருஷ்ணா உனக்கு கண்பட்டு விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் கிருஷ்ணா என்று ஒரு தாய் அஞ்ஞானத்தில் புலம்புவதை போல புலம்பியவர் என்பதனால் இறைவனுக்கு கூட பெருமையை தரக்கூடிய அளவிற்கு பெரியவராக உயர்ந்து போனவர் என்பதனால் அவருக்கு பெரியாழ்வார் என்கிற திருப்பெயர் ஏற்பட்டது அது மட்டுமல்ல பட்டர்பிரானாக இருக்கக்கூடியவர் விஷ்ணு சித்தராக இருக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய திருமகளாம் ஆண்டாளை இறைவனுக்கே மனமுடித்து கொடுத்ததனால் கடவுளுக்கு மாமனாராகிற தகுதியும் அவருக்கு தான் கிடைத்தது என்பதனால் அவர் பெரியாழ்வாரானார் அந்த பெரியாழ்வார் வடமொழியில் பாகவதமாக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய காப்பியத்தை முதன்முறையாக தமிழில் கொண்டு வந்தவர் என்று சொன்னால் மிகையில்லை ஒரு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு யார் கொடுத்தார்கள் பாகவதத்திற்கு என்று கேள்வி கேட்டு அந்த கேள்விக்கு பெரியாழ்வார் என்று சுலபமாக விடை சொல்லிவிட முடியும் கிருஷ்ணனை தொட்டிலில் போட்டு தாளாட்டியவர் மாணிக்கம் கட்டி வைரமிடை கட்டி ஆணிப்பொன்னால் செய்த வண்ண சிறு தொட்டில் அது தொட்டில் கண்ணனுக்காக படைக்கப்பட்ட தொட்டில் அந்த சின்ன குழந்தை கண்ணன் திருவாய்ப்பாடியில் வளரும் போது நந்தகோபன் என்ன சின்ன தொட்டில செய்திருக்க போகிறான் திருவாய்ப்பாடிக்கே தலைவனாக இருக்கக்கூடிய நந்தகோபன் குழந்தைக்காக தன்னுடைய குழந்தைக்காக வாராது வந்த மாணிக்கமான அந்த கருமாணிக்கத்திற்கு தொட்டில் செய்த போது அது பெரிய தொட்டிலாகத்தான் இருக்க போகிறது அதுவும் சாதாரண தொட்டில் இல்லை செப்பு கலந்த தங்கத்தில் செய்த தொட்டில் இல்லை ஆணிப்பொன்னால் செய்த வண்ண சிறு தொட்டில் கொஞ்சம் கூட வேறு எந்த உலோகமும் கலக்காமல் ஆடகப்பொன்னால் செய்த தொட்டில் அதில் மாணிக்கம் பதித்து வைரம் பதித்து பளவளக்கக்கூடிய அந்த தொட்டிலை பார்த்து விட்டு தாய் ஸ்தானத்தில் யசோதை ஸ்தானத்தில் நின்ற பெரியாழ்வார் சொன்னார் இந்த தொட்டில் என்ன தெரியுமா மாணிக்கம் கட்டி வைரமிடை கட்டி ஆணிப்பொன்னால் செய்த வண்ண சிறு தொட்டு ஏன் அது சிறு தொட்டிலாக போயிற்றுனா கிருஷ்ணா உன்னை பார்க்கும் போது உன்னுடைய பெருமைக்கு எதிரில் இந்த தொட்டில் எல்லாம் சின்னதாகத்தானே போகும் மாணிப்பொன்னால் செய்த வண்ண சிறு தொட்டில் பேணி உனக்கு பிரம்மன் விடுதந்தான் மாணிக்குரலனே தாலேலோ வைய மலந்தானே தாலேலோ மாணிக்குரலனே தாலேலோன்னு பாடிட்டு அடுத்ததாக வைய மலந்தானே தாலேலோனர் தெய்வத்துக்கு தாலாட்டு பாட தொடங்கினவர் பெரியாழ்வார் தான் பிள்ளை தமிழ்னு தமிழ் இலக்கியத்துல ஒரு முறை உண்டு பிற்காலத்தில் பிள்ளை தமிழ் என்கிற இலக்கியம் வருவதற்கு ஒரு முன்னோடி அங்கே உருவாகிறது மாணிக்குரலனே தாலேலோ வைய மலந்தானே தாலேலோ ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்கள் அழகுன்னு சொன்னா அந்த அழகுக்கு மேலும் அழகு சேர்ப்பவை அந்த பாசுரங்களுக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்கள் ஒரு வியாக்கியானகர்த்தா சொன்னார் ஏன் தெரியுமா மாணிக்குரலனே தாலேலோ வைய மலந்தானே தாலேலோ அங்க படுத்து கொண்டிருப்பது சின்ன குழந்தை கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணனை தானே தாலாட்ட வேண்டும் திடீர்னு இவருக்கு என்ன நினைவு வந்தது மாணிக்குரலனே தாலேலோ அன்னைக்கு குட்டையா வந்தையே ஒரு வாமனனா வந்தையே மாணிக்குரலனே தாலேலோ சரி சின்ன குழந்தைய பாடினா அர்த்தம் இருக்கு குழந்தைய பார்க்கும் போது குட்டையாக வந்த உருவத்தை பாடினால் அர்த்தம் இருக்கு அப்படி குட்டையாக வந்த உருவத்தை விட்டுட்டு வைய மலந்தானே தாலேலோனா திருவிக்கிரமனாக அவதாரம் எடுத்து நின்ற நிலை ஒரு குழந்தை என்ன அவ்வளோ பெருசாவா இருக்கும் அவ்வளவு பெருசா இருந்த திருமாலை பார்த்து பாடுகிறாரே அந்த திருவிக்கிரமனை இங்கே நினைவுபடுத்துகிறாரே பொருத்தமான கேள்வி வந்தது வியாக்கியானகர்த்தா சொன்னார் ரொம்ப பொருத்தம் தான் ஏன் தெரியுமா அப்படி பாடுகிறார் தொட்டிலில் அந்த குழந்தை கிடைக்கிறது சின்ன குழந்தை நினைத்து பாருங்கள் நம்ம வீடுகள்லயே சின்ன குழந்தை இருந்ததுன்னா குப்புற கூட படுக்க தெரியாத குழந்தை அந்த சின்ன குழந்தை படுத்திருக்கும் போது பார்த்தா ஒரு கால் ஒரு மாதிரி வச்சிருக்கோம் இன்னொரு கால் கொஞ்சம் அப்படி கோணல்லா வச்சிருக்கோம் 
இந்த குழந்தை என்ன பண்ணிருக்கு தொட்டுல கிடக்கிற குழந்தை ஒரு கால் நேரே இருக்கிறது இன்னொரு காலை எப்படி சற்றே நீட்டி இருக்கிறது பார்த்தா எப்படி இருக்கா அவருக்கு அன்றைக்கு வாமனனாக வந்து மீண்டும் திருவிக்கிரமனாக மாறிய போது ஒரு கால் மண்ணை இழந்தது ஒரு கால் அப்படி கோணலா போய்தானே விண்ணை இழந்தது இங்க பார்த்தா ஒரு கால் நேரம் இருக்கு ஒரு கால் கோணலா இருக்கு மாணிக்குரலனே தாலேலோ வையம் அளந்தானே தாலேலோ அப்படி அந்த சின்ன குழந்தையாக இறைவனை பார்த்து பார்த்து பாடியவர் பெரியாழ்வார் ஸ்ரீவச்சன பூஷணம் என்கிற ஒரு வைணவ கிரந்தம் பெரியாழ்வாரை பற்றி ஒரு செய்தியை சொல்லும் நம்முடைய வீடுகளில் பார்க்கலாம் ஒரு அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசுன்னு வச்சுப்போம் பிள்ளைக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு மகன் நன்றாக வேலை பார்த்து நல்ல பதவியில் அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய மகன் இந்த அம்மாவுக்கு மகன் ஓட்டுகிற வாகனத்துல கிளச் எங்க இருக்கு பிரேக் எங்க இருக்கு ஒரு விவரம் தெரியாது ஆனா மகன் வெளியில கிளம்பும் போது அம்மா என்ன சொல்லுவா தெரியுமா அறுபத்தஞ்சு வயசு அம்மா தான் என் பிள்ளை தான் நன்றாக வேலை பார்க்கிறானே ஆபீசராக இருக்கிறானேன்னு நினைத்து பார்க்க மாட்டா அவளுடைய அறிவு வேலை செய்தால் அப்படித்தான் வேலை செய்ய வேண்டும் என்னுடைய மகன் ஆபீசராக இருக்கிறான் அவன் இத்தனை ஆண்டுகளாக கார் ஓட்டுகிறான் அவன் சொல்லி கொடுத்து என்னுடைய பேரனும் ஓட்டுகிறான் அதனால என் மகனுக்கு தெரியாதான் அந்த அறிவு வேலை செய்யாது நம்மா சொல்லுவா பாத்துப்பா பிரேக் எல்லாம் சரியா இருக்கா பாத்துக்கோ பிரேக் எங்க இருக்குன்னே தெரியாது ஆனா பிரேக் எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பாத்துப்போ என்ன காரணம் அந்த தாயினுடைய அறிவு அங்க வேலை செய்யல ஆனால் தாயினுடைய அன்பும் வாத்சல்யமும் வேலை செய்கிறதே கடவுளுக்கு கண் படாதுன்னு சொல்லுவோம் நாம நம்மை கேட்டால் கடவுள் இங்க வந்து நிக்கிறார்னா ஆஹா எவ்வளவு அழகா இருக்கார் ஐயப்ப சுவாமி வந்து நிக்கிறார்னா எவ்வளவு அழகா இருக்கார் எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கார் ஆனா யாராவது நினைச்சு பார்ப்போமா ஐயப்ப சாமிக்கு கண்ணு போடும் யாராவது அவர் மீது கண்ணடி பட்டு விடுவார்கள் என்ன சொல்லுவோம் தெய்வத்துக்காவது கண்ணு படுறதாவது அவர் தான் சுவாமியாச்சு ஆனால் அந்த தெய்வத்தை பார்த்து மதுரை மாநகரத்து வீதியில் இந்த குழந்தைக்கு கண்ணு பட்டுடுத்துனா என்ன செய்வது இந்த பூலோகத்தில் சாதாரணமாக கண்ணடி பட்டுவிடும் இவ்வளவு அழகாக சங்கு சக்கரதாரியாக வந்திருக்கக்கூடிய இவருக்கு கண்ணு பட்டுடுத்துனா என்ன செய்வது நினைத்தாரே அந்த அஞ்ஞானம் அது ஞானம் இல்ல அஞ்ஞானம் தான் உலக வழக்கத்துல ஆனால் அந்த அஞ்ஞானம் அடிக்கழஞ்சு பெறும் அந்த அஞ்ஞானத்தினால் அவர் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்துக்கும் களைஞ்சு போன் கொடுக்கலாமா அஞ்ஞானம் அடிக்களைஞ்சு பெறும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தன்னுடைய வாத்சல்யத்தினால் அன்பினால் அஞ்ஞானத்தை காட்டினாலும் ஞானத்தில் உயர்ந்து நின்றவர் அந்த பெரியாழ்வார் அவர் தான் பல்லாண்டு பாடினார் இந்த பல்லாண்டு பாடுறது பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டுன்னு சொன்னது பெருசு இல்ல அதுக்கு அப்புறம் ஒன்னு சொல்லுகிறார் அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றியாயிரும் பல்லாண்டு அவர் பல்லாண்டா பாடுகிறார் அந்த சுவாமிக்கு மட்டுமா பல்லாண்டு பாடுகிறார் என்ன சொல்றார் தெரியுமா அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றியாயிரும் பல்லாண்டு உனக்கு நான் பல்லாண்டு சொல்லும் போதெல்லாம் இந்த உறவு பிரியாமல் இருக்கணும்னு சொல்றேனே அப்ப என்ன ஆச்சு தலைமுறை தலைமுறையாக எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் இந்த உறவுக்கு பல்லாண்டு பாடுகிறேன் அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி ஆயிரம் பல்லாண்டு உன்னுடைய மார்பில் உரையக்கூடிய அந்த மங்கை இருக்கிறாளே வாழ்கின்ற மங்கைக்கு பல்லாண்டு உன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுடராழி சுதர்ச்சன சக்கரத்திற்கு பல்லாண்டு படை போர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்சஜன்யமும் பல்லாண்டு சாதாரணமாகவே தெய்வத்தை வணங்கும் போது தெய்வத்தினுடைய அடியார்களையும் வணங்குவது வழக்கம் இன்னும் சொல்ல போனா அடியார்களை வணங்கினால் ஆண்டவனை வணங்குவதற்கு உரிமை கிடைக்கும் அதனாலத்தான் பல்லாண்டு ஆரம்பிச்சு தாயாருக்கு மட்டும் பல்லாண்டு இல்ல சுதர்சன சக்கரத்திற்கும் பல்லாண்டு பாஞ்சஜன்யத்திற்கும் பல்லாண்டுனா உன்னுடைய அடியார்களாக எப்போதும் உன்னோடையே இருக்கக்கூடிய அந்த திருவாழி சக்கரத்திற்கும் பாஞ்சஜன்யத்திற்கும் பல்லாண்டு சொல்லி அங்கிருந்து உனக்கும் பல்லாண்டுனர் பெரியாழ்வார் மிகப்பெரிய பண்டிதராக திகழ்ந்தவர் பட்டர் விரான் என்பதுதான் அவருக்கு திருநாமம் பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களையும் ஒரே நாளில் சிந்திக்கக்கூடிய நிலையில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றுக்குள் போவதற்கெல்லாம் கால அவகாசம் கிடையாது அந்த வாழ்க்கை வரலாறு நிறைய பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் பட்டர்பிரான் என்று அழைக்கப்பட்டவர் மதுரையை ஆண்ட வல்லப பாண்டிய மன்னனால் பட்டர்பிரான் என்று அழைக்கப்பட்ட பெரியாழ்வார் எல்லா பண்டிதர்களுக்கும் தலையாயவராக இருக்கக்கூடியவர் என்று தகுதி படைத்த பெரியாழ்வார் அவர் பல்லாண்டு பாடுகிறார் இந்த பல்லாண்டுல ஒரு சுகம் இருக்கு விதவிதமாக பல்லாண்டு பாடினார் உன்னை வணங்குவதனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா என்று சொல்லுவது மாதிரி பல்லாண்டு பாடினார் 
உன்னோடு இருக்கக்கூடிய உறவு சிறக்கும் தெரியுமா என்று பல்லாண்டு பாடினார் இப்படி பாடிக்கொண்டே வந்தவர் என்ன செய்தார் ஓரிடத்தில் சின்ன குழந்தைகள் செய்வது மாதிரி ஒரு செயலை செய்தார் ஒரு குழந்தை கிட்ட விளையாட்டு பருவத்தில் இருக்கிற குழந்தை கிட்ட மூக்க தொடு அப்படின்னு சொன்னா நேர மூக்க தொடாது வேணும்னே என்ன செய்யும் இப்படி தொட்டு நான் தொட்டுட்டேன் பத்தியா மூக்க அப்படின்னு பெரிய ஆழ்வார் அதே மாதிரி ஒரு வேலை பண்ணினார் நேர மூக்க தொட வேண்டியவர் நேர மூக்க தொடல ஒரு சுத்து சுத்தினார் அப்படி ஒரு சுத்து சுத்தி மூக்க தொட்டர் நெய்யுடை சோறும் நியதமும் அத்தாணி சேவகமும் எப்படி நெய்யுடை சோறும் கிருஷ்ணா மணிவண்ணா மாதவா உன்னை வணங்குவதனால் உனக்கு பல்லாண்டு கூறுவதனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் தெரியுமான்னு தந்தை 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 தம் மூத்தப்பன் ஏழு வடி கால் தொடங்கி வழி வழி ஆட்சேகின்றோம் நாங்கள் இத்தனை ஆண்டுகளாக இத்தனை தலைமுறைகளாக உனக்கு அடிமைகளாக இருக்கிறோமே இதனால எங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது தெரியுமான் ரொம்ப சாதாரண விஷயத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சார் சாப்பாடு கிடைச்சதுன்னு வாழ்க்கையில உலக வாழ்க்கையில முதல்ல சாப்பாடு தேவை விவேகானந்தர் கேட்பார் பசியோடு இருக்கக்கூடியவனுக்கு பகவத்கீதை புரியுமான்னு பசி வந்த நேரத்துல மற்ற எல்லாம் மறந்து போகும் அந்த சாப்பாடு தொடங்கி எல்லாம் கிடைத்ததுன்னர் அதுல ரொம்ப ரசமா சொன்னார் சோற்றுக்கு நெய் இல்ல நெய்யிடை சோறும் சோற்றுடை நெய் இல்ல நெய்யிடை சோறு அப்படின்னா எவ்வளவு நல்ல வாழ்க்கை எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அந்த நெய்யிடை சோறும் நியதமும் அத்தாணி சேவகமும் இப்படியே சொல்லிட்டு வந்தார இல்லையா அந்த பாசுரத்துல கடைசியில ஒரு வரி வச்சார் யாருக்கு பல்லாண்டு கிருஷ்ணனுக்கு பல்லாண்டு மாதவனுக்கு பல்லாண்டு துவாதச நாமங்கள் குறிக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிகேசனுக்கு பல்லாண்டு கேசவனுக்கு பல்லாண்டு இப்படி ஏதாவது சொல்லியிருக்க வேண்டியது தானே கருடக் கொடியானுக்கு பல்லாண்டுன்னு சொல்லணும் பையுடை நாசம் பகை கொடியானுக்கு பல்லாண்டு கூறுது மேனர் பையுடை நாக பகை கொடியானுக்கு பல்லாண்டு கூறுதுமே இந்த வரிக்கு என்ன பொருள் கொடியான்னு சொன்னா அது அந்த காலத்து தமிழ் கொடியான் என்பது கொடியவனை குறிக்காது ஆழ்வார் இந்த இடத்தில் குறிக்கக்கூடியது கொடியை படைத்தவன் கொடியான் மாதவனாக இருக்கக்கூடிய தாமோதரனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு எது கொடி உத்திஷ்டோ உத்திஷ்ட கோவிந்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜ தானே கருடத்வஜனாக இருக்கக்கூடியவன் கருடக் கொடியை தன்னிடத்தில் கொண்டவன் இப்ப என்ன சொல்லணும் நாராயணா உனக்கு பல்லாண்டு நேர சொன்னா இல்ல கொஞ்சம் புலமைய காட்டி சொல்லணும்னா ஏன்னா புலவர்கள் நேர சொல்ல மாட்டார்கள் எந்த விஷயத்தையும் கொஞ்சம் அப்படி ட்விஸ்ட் கொடுத்து சொன்னாதான் புலமை அந்த புலமையை காட்டி சொல்ல வேண்டும்னு நினைச்சிருந்தா என்ன பண்ணிருக்கலாம் கருடக் கொடியானே உனக்கு பல்லாண்டுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் கருடக் கொடியானுக்கு பல்லாண்டுன்னு சொல்லல பெரியாழ்வார் என்ன பண்ணினார் தெரியுமா பையுடைனாக பகை கொடியானுக்கு பல்லாண்டு பையுடை நாகம் படமெடுக்கிற நாகம் அந்த நாகத்துக்கு பகையாக இருக்கிற கருடன் அந்த கருடனை தன்னுடைய கொடியில் கொண்டவனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு பல்லாண்டு இது மூக்க இப்படி சுத்தி தொடர வேலை தானே எதற்கு இந்த வேலையை செய்கிறார் நேர சொல்ல வேண்டியவர் ஏன் இப்படி ஒரு சுத்து சுத்துகிறார் காரணம் உண்டு உபனிஷதம் ஒரு அற்புதத்தை சொல் இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இறைவன் எங்கே இல்லை என்று திருப்பிக் கேள்வி கேட்டு விடலாம் கொஞ்சம் சாமர்த்தியமாக ஆனால் அதை உபனிஷதம் வேறு மாதிரி சொல்லும் இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் எல்லா இடத்திலேயும் இருக்கிறான் அப்படித்தானே சொல்லுவோம் இறைவன் எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டா எல்லா இடத்திலையும் இருக்கிறான் எங்க மாணிக்க வாசகருக்கு இறைவன் எங்கே இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டே வரணும் வரிசையா எல்லாம் சொல்லி பட்டியல் போட்டு சொல்லிக் கொண்டே வந்தவர் என்ன பண்ணார் ஒரு இடத்துல ஜோதிய நேனர் எந்த மரபாக இருந்தாலும் சரி அது சனாதன தர்ம மரபு மட்டும் இல்லை பழைய கால மரபுகள் எந்த மரபாக இருந்தாலும் சரி எத்தியோப்பிய மரபாக இருந்தாலும் ஜப்பானிய ஷிண்டோ மரபாக இருந்தாலும் எந்த மரபாக இருந்தாலும் இறைவனை ஒளியாக வெளிச்சமாக பார்க்கிற ஒரு முறை உண்டு எங்களுக்கு இருட்டாக இருக்கிறது எங்களுடைய மனசு முழுக்க இருட்டாக இருக்கிறது அஞ்ஞானமாக இருக்கிறது இந்த அஞ்ஞானத்தில் வெளிச்சத்தை தரக்கூடிய ஞானவான் யார் என்று கேட்டால் இறைவன் அதனால இறைவனை ஒளியாக பேரொளியாக ஜோதியாக அருட்பெரும் ஜோதியாக காண்கிற மரபு பழைய மதங்கள் எல்லாவற்றிலும் உண்டு அதனுடைய வெளிப்பாட்டை தான் இன்னொரு இடத்தில் பார்க்கிறோம் தமசோம ஜோதிர்கமய எங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடு இருட்டு காலத்தில் இப்ப மாணிக்க வாசகர் என்ன பண்ணார் ஜோதிய நேனர் எங்களுக்கு ஜோதியாக இருக்கக்கூடியவனே ஜோதி ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவனே வெளிச்சமாக இருக்கக்கூடியவனே சொல்லி வாய மூடல அவர் மனசுக்குள்ளேயே ஒரு நெருடல் வந்தது வெளிச்சம் இறைவன் என்றால் ஒளி இறைவன் என்றால் இருட்டு யாரு இருட்டுல இறைவன் இல்லையா அந்த இருட்டும் இறைவன் தானே 
வெளிச்சம் இறைவன் என்று சொன்னால் அதற்கு நேர் எதிரடையாக இருக்கக்கூடிய இருட்டும் இறைத்தன்மை பொருந்தியதாகத்தானே இருக்க முடியும் அண்டபகிரண்டத்தில் எல்லாம் இறைவன் என்று சொல்லிவிட்டால் அது வெளிச்சமாக இருந்தாலும் வெளிச்சத்திற்கு நேர் எதிரடையாக இருக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் அது இறைவன் தானே உபனிஷதம் இதே கருத்தை வேறு மாதிரி சொல்லும் ஜோதி ந ஜோதி அது ஜோதியாக இருந்தாலும் ஜோதி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி வாயோர் ந வாயு வாயு இருந்தாலும் சரி காற்றே இல்லாத இடம் காற்று இருக்கக்கூடிய இடம் இறைவன் காற்று இல்லாத இடம் மூச்சு காற்றாக இறைவன் இருக்கிறான்னு சொல்லிடலாம் பாரதி சொன்ன மாதிரி மழைக்கு குடை பசிக்கு உணவு என் மூச்சுக்கு காற்று சரி காற்று இல்லாத வாக்கியம் இருந்தா அந்த வாக்கியமும் இறைவன் தானே வாயோர் ந வாயு சரி சத்ரு பகைவனாக இருக்கக்கூடிய தன்மை சத்ரு மட்டுமில்ல மித்ரனாக இருக்கக்கூடிய தன்மை எல்லா தன்மையும் இறைவன் தானே என்று உபநிஷதம் சொன்ன கருத்து பெரியாழ்வார் மனசுக்குள்ள பாய்ந்திருக்க வேண்டும் அந்த கருத்தை அப்படியே வாங்கி கொள்ளுகிறார் ஒரே ஒரு வரியில உபநிஷதம் அதை கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லித்து சாதாரணமா உபநிஷதம் எல்லாத்தையும் ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லும்னு பேரு ஆனா உபநிஷதம் விளக்கமா சொன்னது பெரியாழ்வார் ஒத்த வரியில போட்டார் ஒரே ஒரு வரிதான் பையுடை நாக பகை கொடியானுக்கு பல்லாண்டு அப்பா நீ எங்கே படுத்து கொண்டிருக்கிறாய் தெரியுமா எந்த அணையில் துயல்கிறாய் தெரியுமா அரா அணை துயில்வோய் தானே பாம்பு படுக்கையில் தானே சயனத்திருக்கிறாய் இந்த பாம்பு படுக்கையில் படுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உனக்கு வாகனம் என்ன தெரியுமா பாம்புக்கு யார் எதிரியோ அந்த கருடன் இயல்பான லௌகீக வாழ்க்கையில் பார்த்தால் கருடனுக்கும் பாம்புக்கும் ஆகாது அதனாலதான் சினிமால ஏதாவது பாம்பு வந்ததுன்னா ஒண்ணு கருடன் பறந்து வரும் கிருஷ்ணானு குரல் கொடுத்தோன்ன இல்ல முருகானு குரல் கொடுத்தோன்ன மயில் பறந்து வரும் மயிலுக்கும் பாம்புக்கும் ஆகாது ரெண்டு ஆப்போசிட்னு பேரு ராமாயணத்துல ஒரு காட்சி உண்டு நாகாஸ்திரத்தை போட்டு விட்டார்கள் இந்திரஜித்தன் நாகாஸ்திரத்தை பிரயோகம் செய்தான் நாகாஸ்திரம் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தித்து நாகாஸ்திரத்துக்கிட்ட ஒரு குவாலிட்டி உண்டு தன்னால நாகாஸ்திரம் கட்டு தெரிச்சா கட்டு தெரிக்குமே தவிர வேற யாரும் போய் அதை எதுவும் செய்ய முடியாது இயல்பாக அது கட்டு தெரிக்க வேண்டும் கட்டு தெரித்தால் விடுபடுவார்கள் இல்லை என்றால் கட்டுப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இறந்து போவார்கள் எல்லாரையும் நாகாஸ்திரம் கட்டித்து இப்ப என்ன செய்யறது எப்படி அதை கட்டு தெரிக்க வைப்பது மனித சட்டையில் இருக்கக்கூடிய ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு கூட வழி தெரியவில்லை அந்த சமயம் பார்த்து அப்படி ஒரு கருடன் பறந்துதான் கருடனுடைய காற்று பட்டு இயல்பாகவே நாகாஸ்திரம் கட்டு தெரித்தது கருடனுடைய காத்து பட்டாலே பாம்புக்காகாதே இங்க என்ன நடக்கிறது தெரியுமா பாம்பு படுக்கையில் படுத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் புறப்படலாமா அப்படின்னு கேட்டா தயார் சுவாமின்னு வந்து நிற்கக்கூடியது என்னான்னு கேட்டா அந்த பாம்புக்கு எது பகையோ அப்படி இருக்கக்கூடிய கருடன் இரண்டும் எதிரிகள் ஆனால் இறைவனே உன்னிடத்தில் இந்த இரண்டு எதிரித்தன்மைகளும் பணிந்துதானே கிடக்கின்றன வாழ்க்கை என்றால் வாழ்க்கையில பாசிட்டிவும் உண்டு நெகட்டிவும் உண்டு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமும் உண்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ரெண்டும் பணிந்து கிடக்கக்கூடிய இடம்தான் இறைத்தன்மை என்பதை சுட்டுவதற்காக அந்த ஒற்றை வரி பையுடை நாக பகை கொடியானுக்கு பல்லாண்டு கூறுதுமே கிருஷ்ணனை படிப்படியாக வளர்த்தவர் ஒரே ஒரு இடம் சொல்றேன் எல்லா பாடல்களுக்குள்ளேயும் போக முடியாது யசோதை அந்த குழந்தையை வளர்க்கிறாள் அந்த குழந்தை படிப்படியாக வளர்கிறது எப்படியெல்லாம் வளர்கிறது சின்ன குழந்தை எப்படி நடக்கும்னு சொல்வார் பெரியாழ்வார மாதிரி தன்னை யசோதையாக மாற்றிக்கொண்ட அந்த குழந்தையை அனுபவித்தவர்கள் கிடையாது இந்த குழந்தை அப்படி கையை காமிச்சுது சின்ன குழந்தை தூக்கி வச்சுக்கும் போது இப்படி இப்படின்னு இந்த குழந்தை இயல்பா இப்படி கையை பண்ணும் அப்படி பண்றத பார்த்துட்டு நாம சொல்லுவோம் நிலாவ வா வானு கூப்பிடுகிறது இந்த கிருஷ்ண குழந்தையும் கையை இப்படி செய்தது இந்த பார்த்துட்டு யசோதை சொன்னா கிருஷ்ணன் கூப்பிடுகிறான் அந்த நிலாவை கூப்பிடுகிறான் நிலா வரல இந்த நிலா என்ன பண்ணித்து மேகத்துக்கு பின்னால போய் அப்படி மறைஞ்சுது மேகத்துக்கு பின்னால நிலா மறைவதுங்கிறது இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒன்று ஏதோ மேகம் அன்னைக்கு நிறைய இருந்தது பின்னால அப்படி நிலா போயிடுத்து இல்ல மேகம் நிலாவுக்கு முன்னால வந்தது மறைஞ்சு போச்சா இல்லையா இங்க இருந்து யசோதை சொன்னா மஞ்சள் மறையாதே மாமதி ஓடிவா மஞ்சள் மறையாதே மாமதி மேகத்துக்கு பின்னால போய் ஒளிஞ்சுக்காத என்னுடைய மகன் கூப்பிடுகிறான் என் குட்டன் என் குட்டன் பிஞ்சு கையை காட்டி காட்டி அழைக்கின்றான் மஞ்சள் மறையாதே மாமதி அஞ்சன வண்ணனோடு ஆடலாட உறுதியே மஞ்சள் மறையாதே ஓடிவான்னா அடுத்தது சொன்னா என்ன நினைச்சு நீ இந்த நிலா என்ன நினைச்சுதான் இது சின்ன குழந்தை இந்த குழந்தை கூப்பிட்டதுக்கு எதுக்கு போகணும்னு நினைச்சுதான் இங்கே இவ சொன்னா சின்ன குழந்தை என்ன நினைச்ச சிறியதன் வலிமையை மாவலியிடம் சென்று கேள் 
சின்னது எப்படி இருக்கும்னு ஒருத்தனுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அனுபவப்பட்டிருக்கான் மகாபலி அவங்கிட்ட போய் கேளு அவன் சொல்லுவான் இத்து நூண்டா வந்து அது என்ன பாடுபடுத்தித்துன்னு அவனுக்குத்தான் தெரியும் அந்த சின்ன குழந்தை கையில் சக்கர கையனாக சங்கமிடத்தானாக இருக்கக்கூடியவன் குழந்தைய பார்க்கும் போது சக்கர கையன் தெரியல சங்கமிடத்தான் தெரியல ஆனா பெரிய ஆழ்வார் பார்க்கிறார் பெரிய ஆழ்வார் பார்வையிலிருந்து பார்க்கும் போது சங்கமிடத்தானும் தெரிகிறது சக்கர கையனும் தெரிகிறது சொன்னார் மிக்க பெரும் புகழ் வேள்வியில் மிக்க பெரும் புகழ் மாவலி வேள்வியில் தக்கது இது அன்று என்று தானம் விளக்கிய சுக்கிரன் கண்ணை குச்சியால் கிளறிய சக்கர கையனே அச்சோ அச்சோ சங்கம் இடத்தானே அச்சோ அச்சோ அப்பா இந்த கை இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் சின்ன குழந்தை அச்சோன்னு விளையாடும் அச்சோ பருவம்ங்கிறது இந்த கண்ணை மறைச்சு விளையாடுறதுக்கு முந்தின நிலைமை அச்சோ அச்சோன்னு இந்த கண்ணை மறைச்சு முழுசா அப்படியே பூச்சாண்டின்னு சொல்லக்கூடியது அப்பூச்சி காட்டுதல்னு பேரு இந்த குழந்தை அப்படி கண்ணை அப்படி கொண்டு போய் கைய கொண்டு போய் கொண்டு போய் அச்சோ அச்சோன்னு விளையாடுற பருவத்துல சொன்னார் இந்த கை எந்த கை தெரியுமா ஒரு கையில சங்கு ஒரு கையில் சக்கரம் சங்கம் இடத்தானே அச்சோ அச்சோ சக்கர கையனே அச்சோ அச்சோ ஆனா இந்த கை என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு பார்க்கும் போது சாதாரண சின்ன குழந்தையோட கை ஆனா இந்த கை என்ன செஞ்சது தெரியுமா அன்னைக்கு ஒரே ஒரு துரும்பு குச்சி நர்மதை நதி தீரத்துல ஒருத்தன் பெருசா யாகம் பண்ணினான் அந்த யாகசாலையில அவனுடைய யாகத்தை தானத்தை தவிர்ப்பது என்று அவனுடைய ஆச்சாரியர் சுக்கராச்சாரியார் நின்னாரே அந்த சுக்கிரன் கண்ணை குச்சியால் கிளறிய உனக்கு அன்னைக்கு சங்கும் இல்ல சக்கரமும் இல்ல கையில ஆனா ஒரே ஒரு குச்சி வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்னு சொல்லுவோமே வல்லவனாக இருக்கக்கூடிய இவனுக்கு ஒரு சின்ன குச்சி சுக்கிரன் கண்ணை குச்சியால் கிளறிய சக்கர கையனே அச்சோ அச்சோ சங்கம் இடத்தானே அச்சோ 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 என்று எந்த குழந்தையை பார்த்து பரவசப்பட்டாரோ அந்த குழந்தைக்கு பலவிதமாக பல்லாண்டு பாடியவர் பெரிய ஆழ்வார் அவரை தொடர்ந்து மற்ற ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை எல்லாம் நாதமுனிகள் வகைப்படுத்தினர் ஒவ்வொரு ஆழ்வாரும் ஒவ்வொரு விதமாக அனுபவித்தவர் ஒரு முறை சொல்லுகிற வழக்கம் உண்டு ஆழ்வார்களிலேயே காலத்தால் முற்பட்டவர்கள்னு சொன்ன முதலாழ்வார்கள் இந்த முதலாழ்வார்கள் உபனிஷத சாரங்களையும் வேதத்தின் சாரங்களையும் பாடினார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து வந்தவர் திருமழ் செய்கிறார் பேயாழ்வாரிடத்தில் உபதேசம் கேட்டவர் திருமழ் செய்யாழ்வார் யோகத்தை நன்றாக பயின்றவர் அந்த திருமழிசையாழ்வாரும் பிரணவ மந்திரத்தின் பொருளையும் உபதேச சாரங்களையும் பாடியவர் அவரை தொடர்ந்து திருமழிசையாழ்வாருக்கு அடுத்ததாக வந்தவர்கள் என்று கணக்கு போட்டால் குலசேகர பெருமான் வருகிறார் குலசேகர பெருமாள்னே பேர் வைஷ்ணவ பரிபாஷையில பெருமாள்னு ஆழ்வார்கள் சொன்னா அது குலசேகரரை தான் குறிக்கும் அதனாலதான் அவருடைய பாடல்களுக்கு பெருமாள் திருமொழியினே பேர் அந்த குலசேகர பெருமான் ராமாவதாரத்தில் அழங்கால் பட்டவர் கண்ணனை பாடுகிறார்னு சொன்னா கூட ராமாவதாரத்தில் அதிகமாக அழங்கால் பட்டவர் அவரை தொடர்ந்து வரக்கூடிய நம்மாழ்வாரும் நம்மாழ்வாருக்கு அடுத்ததாக அவரையும் தொடர்ந்து வரக்கூடியவர்களான பெரியாழ்வாரும் பெரியாழ்வாரின் திருமகளான ஆண்டாளும் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அதிகமாக அழங்கால் பட்டவர்கள் இவர்களை தொடர்ந்து ஒரு பக்கத்தில் திருப்பானார்வார் வருகிறார் இன்னொரு பக்கத்தில் தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் வருகிறார் இந்த இரண்டு பேருமே ரங்கநாத பெருமாளிடத்தில் திருவரங்கத்து ரங்கநாத பெருமாளிடத்தில் அதிகமாக ஈடுபாடு காட்டியவர்கள் அரங்கனை பாடிய வாயால் அந்த குரங்கனை பாடமாட்டேன்னு கொஞ்சம் வீராவேசமாகவே சொன்னவர்கள் வேங்கடவனை பாடுகிறார்கள்ங்கிறது வேற வேங்கடவான்னு சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அந்த அரங்கந்தான் சகலமும் என்று நினைத்தவர்கள் இரண்டு பேரும் படிப்படியா பார்த்தா ராமாவதாரத்துக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு அடுத்து அர்ச்சாவதாரத்துலன்னு சொன்னா பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய வைகுந்தமாக கருதப்படுகிற அரங்கநாத பெருமாளை அந்த அரங்கனை பாடியவர்கள் பானரும் தொண்டரடிப்பொடியாழ்வாரும் ஆழ்வார்களுக்கெல்லாம் கடைக்குட்டி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய திருமங்கை ஆழ்வார் ஒவ்வொரு திவ்ய தேசத்தில் இருக்கிற அர்ச்சாவதார பெருமாளையும் பாடினவர் ஒரு அர்ச்சாவதாரமான பூலோக வைகுந்தத்தை ரெண்டு பேர் பாடினார்கள்னா மீதம் இருக்கக்கூடிய திவ்ய தேசங்கள் எல்லாம் பயணம் போய் பயணம் போய் பல் பல கஷேத்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்சாவதார பெருமாளை பாடியவர் அர்ச்சாவதாரத்திலேயே அதிகமாக ஆழங்கால் பட்டவர் திருமங்கை ஆழ்வார்னு ஆழ்வார்களுடைய அந்த முறையில அவர்களுடைய காலத்தை வைத்து சில நியமங்களை சொல்லுகிற வழக்கம் உண்டு திருமழிசை ஆழ்வார் அற்புதமான பாடல்களை பாடியவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் பல சம்பவங்கள் நடந்தன 
ஒரு முறை காவிரிக்கு போகிறார் காஞ்சிபுரத்தில் பல நாட்கள் வாழ்ந்தவர் சென்னைக்கு அருகிலே உள்ள திருமழிசையில் தோன்றியவர் காஞ்சிபுரத்தில் பல நாட்கள் வாழ்கிறார் அப்படி வாழ்ந்தவர் பல சமயங்களை நுழைந்து புகுந்து பார்த்து அவற்றிலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை எடுத்துக்கொண்டு கடைசியில் பேயாழ்வாருடைய முதன்மையினால் முழுக்க 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 வைணவத்திற்குள் வருகிறார் அப்படி வந்தவர் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து புறப்பட்டு காவிரிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய திவ்ய தலங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார் ரங்கநாத பெருமாளை சேவிக்க வேண்டும் என்று வருகிறார் காவிரிக்கரைக்கு வருகிறார் காவிரி கரையில வந்தோன்ன ஒரு வேலை செய்தார் அது வரைக்கும் இறைவன் மீது தான் பாடிய பணுவல்களை எல்லாம் தூக்கி காவேரியில போட்டார் இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த பாடல்கள் எல்லாம் என்ன செய்ய போகின்றன இந்த பாட்டு வரிகளோ இந்த பாட்டு சொற்களோ முக்கியமா இறைவனுடைய அனுபவம் தானே முக்கியம் நியாயமா பார்க்க போனா அனுபவம் தான் கடவுள் அனுபவம் தான் கடவுளை அறிவினால புரிஞ்சுக்க முடியாது அனுபவத்தினால தான் உணர முடியும் தெர் இஸ் அட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்பார் ஒரு கட்டுரை ஆசிரியர் ஜோடன் பேர் There's a lot of difference between experiment and experience. கடவுள் அனுபவம் என்பது ஏதோ பரிசோதனை கூடத்துல செய்யப்படுகிற சோதனை இல்ல இவ்வளவு கெமிக்கல் இவ்வளவு சேர்த்தா இந்த கலர் வரும்னு சொல்ல முடியாது இது அனுபவம் அவரவர்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த அனுபவம் ஒண்ணு வேண்டாம் இப்ப இனிப்புன்னு சொன்னார்கள் எல்லாருக்கும் இனிப்பு கொடுக்கிறார்கள்னு வச்சுப்போம் ஏதோ ஒரு இனிப்பு எனக்கு ஒண்ணு பிடிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு ஒண்ணு பிடிச்சிருக்கோம் இனிப்பு சாப்பிடுகிறோம் சாப்பிட்ட உடனே யாராவது கேள்வி கேட்கிறார்கள் ஜாங்கிரி சாப்பிட்டிய எப்படி இருந்தது தித்திப்பா இருந்தது தித்திப்பா இருந்ததுன்னா அது எப்படி அந்த தித்திப்பா இருந்தது ஜாங்கிரியா அது வரைக்கும் சாப்பிடாதவர் ஒருத்தர் கேட்கிறாருன்னு வச்சுப்போம் அது குலோப் ஜாமன மாதிரி இருந்ததா இல்ல ரசகுல்லாவ மாதிரி இருந்ததான்னா எல்லாம் தித்திப்பு தான் ஜாங்கிரியும் தித்திப்பு தான் ரசகுல்லாவும் தித்திப்பு தான் குலோப் ஜாமனும் தித்திப்பு தான் இன்னும் உங்களுக்கு பிடிச்ச அவரவர்கள் லிஸ்ட் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் எல்லாம் தித்திப்பு தான் ஆனா இந்த தித்திப்பு அந்த தித்திப்பு எப்படி டிஃபைன் பண்றது சொல்லி பார்ப்போம் தித்திப்பா இருந்தது இல்ல அதை விட இது தித்திப்பா இருந்தது இல்ல இல்ல அதை விட இது கொஞ்சம் இன்னும் அதிகமா தித்திப்பா இருந்தது ரெண்டு தடவை சொல்லி பார்த்து மூணாம் தடவை என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா பேசாம நீயே சாப்பிட்டு பாரு அது என்னன்னு புரியும் அதுதான் அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெனாட் பி டிஃபைன்ட் வார்த்தைகள்னால சொல்ல முடியாத ஒரு அனுபவம் இருக்கிறதே அந்த அனுபவத்தின் பால் பட்டவர் வழி செய்கிறார் அதனால தான் சொன்னார் எனக்கு இந்த பாட்டு இந்த சொல் இதெல்லாம் எதுக்கு பேசாம இதெல்லாம் காவிரியோட போகட்டும் இறை அனுபவம் போதும்னர் ஆனால் இறைவனுடைய சித்தம் வேறு மாதிரி இருந்தது காவிரியில் எவையெல்லாம் எதிர்த்து வந்தனவோ அந்த பாடல்கள் தங்கி போயின அப்படி தங்கியவை நான்முகன் திருவந்தாதியும் திருச்சந்த விருத்தம் என்கிற பிரபந்தமும் திருச்சந்த விருத்தம் ரொம்ப அற்புதமான பிரபந்தம் தமிழ்ல சந்தம் ரொம்ப பிரமாதம்னு சொல்லுவார்கள் ஆனால் தமிழ் இலக்கியத்திற்கே சந்தத்திற்கு முன்னோடியாக இருந்தவர் திருமழ் செய்கிறான்னு சொன்ன அது மிக இல்லை அவருடைய அந்த பாடல்களுக்கே திருச்சந்த விருத்தம்னு தான் பேரு சந்தத்திலேயே அமைந்த பாடல்கள் இந்த சந்த விருத்தத்துல முதல் பாட்டு ஆரம்பிக்கிறார் பூ நிலாய ஐந்து மாய் புனல் கண் நின்ற நான்கு மாய் தீ நிலாய மூன்று மாய் சிறந்த கால் இரண்டு மாய் மீ நிலாய ஒன்று மாய் வேறு வேறு தன்மையாய் நீ நிலாய வண்ணமே யார் உரைக்க வல்லரே கடவுளை வர்ணிக்கணும் எப்படி வர்ணிக்கிறது எந்த வார்த்தையை சொல்லி வர்ணிக்கிறது எந்த வார்த்தையை சொல்லி வர்ணிச்சாலும் அது முழுசா இருக்குமா முழுசான வார்த்தைகள்ல சொல்ல முடியுமா மாண்டுக்கிய உபனிஷதம் கல்விங்கிறதையே ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணும் ஒரு சிஷ்யர் போய் குரு கிட்ட கேட்பார் கல்வி கல்வின்னு சொல்லிக்கிறோமே இந்த கல்வி என்னன்னு கொஞ்சம் உணர்த்தணும் அந்த கேள்விக்கு எப்படி குரு பதில் சொல்லுகிறார் என்பதுதான் அந்த உபனிஷதம் இந்த குரு சொல்வர் கல்விய ரெண்டா பிரிச்சதலாம்பா எப்படி சுவாமி பிரிக்கிறது ஒண்ணும் இல்ல நீ படிக்கிற பத்திய நிறைய விஷயங்கள் என்னெல்லாம் படிக்கிறோம் அன்னைக்கு இருந்து அந்த சிஷியரை விட்டுடுவோம் இன்னைக்கு இருக்கிற கல்வியை கூட எடுத்துப்போம் அஸ்ட்ரானமியா நானோ டெக்னாலஜியா பிசிக்ஸா கெமிஸ்ட்ரியா இது எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கத்துல வை இது எதை கற்றுக் கொடுக்கிறது பிசிக்ஸ் படிச்சவர் என்ன சொல்றார் ஐ கேன் டாக் எனி அபவுட் நியூட்டன் I know everything about Einstein. I can even refute Einstein if he comes now. This is physics. Astronomy. Chandra Shekhar limit is not one. Subramanyam Chandra Shekhar is going to go to the top. That's why I know astronomy. 
சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இதெல்லாம் எதை காட்டுகிறது இதெல்லாம் எதை தருகிறது அபரிமிதமான அறிவை தருகிறது அபரிமிதமான தகவல்களை தருகிறது பேக்கேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்லுவோம் என்சைக்ளோபீடிக் நாலேஜ் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆனால் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு கல்வி அது எந்த கல்வி தெரியுமா இறைவனை அனுபவ பூர்வமாக உணர வைக்கிறது அப்ப இந்த கல்விய ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் ஒன்று அபர ஞானம் இது பர ஞானம் இதுக்கு பேர் சொல்லிதான் அதுக்கு பேர் வந்தது அதுக்கு பேர் சொல்லி இதுக்கு பேர் வரல இது பர ஞானம் பரத்வத்தை பரம்பொருளை உணர வைக்கிற ஞானம் பர ஞானம் இன்னொரு பக்கத்துல அபர ஞானம் பரத்வத்தை எதெல்லாம் உணர்த்தவில்லையோ அதெல்லாம் அபர ஞானம் எல்லாத்தையும் தூக்கி அங்க போட்டுடலாம் இத டிஃபைன் பண்ணியாச்சுன்னா இதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதெல்லாம் அந்த பக்கம் தூக்கி போடலாம் இப்படி சொல்லிட்டே வந்த குரு அடுத்த சென்டென்ஸ் சொன்னார் அதுதான் அதுல ரொம்ப சிறப்பு அப்ப ரெண்ட கல்விய பிரிச்சுட்டு அபர ஞானம்னு ஒரு குரூப் அபர ஞானத்துல பார்த்தா எல்லா புக்கும் நாம இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய அத்தனை டெக்ஸ்டையும் கொண்டு போய் அங்க போட்டுடலாம் பர ஞானம் இதுக்கு டெக்ஸ்டே ரொம்ப இருக்காது ஏன்னா பர ஞானம் எப்படி டெக்ஸ்ட வச்சு எதையும் பார்க்க முடியாது அனுபவத்தை டெக்ஸ்ட் வாயிலாக உணர முடியாது அதனால பர ஞானம் என்பது அனுபவ பூர்வம் ரொம்ப சின்ன மூட்டை இத்தனூண்டு தான் இருக்கும் அங்க இப்ப அடுத்தது சொன்னார் அந்த குரு நீ இவ்வளவு நாடி அத்தியாயனம் பண்ண பத்தியா வேதங்கள் இது எல்லாத்தையும் எங்க வைக்க தெரியுமான்னு வேதங்கள் அத்தியாயனம் செய்தாயே இதையெல்லாம் எங்க வைப்ப தெரியுமா இத இந்த பக்கம் வைக்காத இத கொண்டு போய் அங்க வச்சிடு அபர ஞானத்தில் வைத்து விடு என்ன காரணம் வேதத்தை அத்தியனம் செய்வதனால் இறைவனை உணர முடியாது வேத அத்தியனம் இறைவனை உணர வைத்து விடாது வேத அத்தியனம் இஸ் டெக்ஸ்ட் இட் இஸ் அ மெத்தர்ட் அவ்வளவுதான் இந்த மெத்தர்ட் எங்க கொண்டு போய் நிறுத்தணும்னா பர ஞானத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்த வேண்டும் அங்க வச்சுடுன்னு திருமணி செய்வே அவரவர்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒகேபிலரிய வச்சு இல்ல வேண்டாம் எல்லாரும் டிக்ஷனரி எடுத்து வைத்துக் கொண்டு எவ்வளவு பெரிய டிக்ஷனரி திஸ் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி ஹாஸ் 30,000 words, 3 million words, இருக்கிற எல்லா வார்த்தையும் வச்சு சொல்லி பார்ப்போமே சொல்லி முடிச்சிட முடியுமா முழுசா சொல்லி முடிக்க முடியுமா எல்லா வார்த்தையை வச்சு சொல்லி முடிச்சாலும் இன்னும் ஏதோ ஒண்ணு பாக்கி இருக்கு அப்படின்னு தோன்றுகிறதா இல்லையா இப்ப திருமணி செய்வரான்னு கேட்டார் நான் எந்த வார்த்தையில பா சொல்லுவேன் ஒண்ணு எப்படி சொல்லுவேன் எந்த வார்த்தையால் சொல்லுவேன் நீ எப்படி இருக்கிறாய் தெரியுமா பூ நிலாய ஐந்துமாய் இந்த பூமியில் ஐந்து குணங்களாக இருக்கிறாய் பூ நிலாய ஐந்துமாய் புனல் கண்ணின்ற நான்குமாய் தண்ணீரில் நான்காக இருக்கிறாய் அதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நெருப்பு அதில் மூன்றாக இருக்கிறாய் சிறந்த கால் இரண்டுமாய் காற்று கால்ன காற்று அந்த காற்றில் இரண்டாக இருக்கிறாய் அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்தில் ஒன்றாக இருக்கிறாய் சரி இவ்வளவுதான் இருக்கேன்னு பார்த்தேன் ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்துன்னா நம்பர் வந்துருது இவ்வளவு நம்பர்ல தான் இருக்கேன்னு பார்த்தேன் இல்ல வேறு வேறு தன்மையாக இருக்கிறாய் உன்னை நான் எப்படி எப்பா சொல்லுவேன் மணிக்க வாசகரும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான வரிகளை பாரிடை ஐந்தாய் பறந்தாய் போற்றின்னு பாடுவார் பஞ்சபூதங்கள் சொல்லிக்கிறோமே இந்த பஞ்சபூதங்கள் எப்படி வந்தன என்பதை பார்த்தால் இந்த பாட்டுக்கு நமக்கு விளக்கம் கிடைக்கும் பஞ்சபூதங்களில் முதன் முதலாக உருவானது ஆகாசம் ஸ்பேஸ் வானமே எல்லைன்னு சொல்வார்கள் ஸ்கை இஸ் த லிமிட் பார்கள் ஆங்கிலத்துல வாட் இஸ் த லிமிட் ஸ்கை இஸ் த லிமிட் Now please tell me where is the limit. Sky is the limit. Sky is the limit. One of the words is there is no limit. The sky is the 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 limit. எல்லை கொண்டதாக இறங்கி வருகிறது எளி வந்த தன்மை என்கிற சௌலபியம் அது இது எப்படி இறங்கி வருகிறதுன்னு பார்த்தா முதல்ல எல்லை இல்லாததாக இருக்கக்கூடியது ஆகாசம் என்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வரும்போது எல்லை அற்றதுன்னு சொன்னா கணுகே தெரியாத ஒண்ணு கற்பனைக்கு எட்டாத ஒன்று நிர்குணமாக இருக்கக்கூடியது டேஸ்ட்லெஸ் கலர்லெஸ் ஆர்டர்லெஸ் பார்கள் கெமிஸ்ட்ரியில அந்த மாதிரி ஒண்ணு ஃபார்ம்லெஸ் ஆர்டர்லெஸ் டேஸ்ட்லெஸ் குணாலெஸ் எல்லா லெஸ் அதுதான் அந்த லெஸ் ஏதோ ஒண்ணு அது சொல்ல முடியாது வார்த்தைக்கு அப்பாற்பட்டது அந்த வார்த்தைக்கு அப்பாற்பட்டது ஆகாசம் என்கிற அடுத்த நிலைமையை தொடும் போது ஆகாசத்தில் ஒரு குணம் வந்து சேர்கிறது நாதம் என்கிற குணம் 
அதனால தான் நாதோபாசனை நாதத்திலிருந்து இறைவன் தோன்றினான் இந்த ஆகாசத்துக்கு அடுத்ததா ஆகாசத்துல இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா கெமிக்கல்ஸ் விஞ்ஞான பூர்வமாகவும் இது உண்மை இந்த கெமிக்கல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரியாக்ட் பண்ண ரியாக்ட் பண்ண ரியாக்ட் பண்ண என்ன ஆச்சுன்னா காற்று என்பது உருவாயிற்று அதுதான் ஆகாசத்துக்கு அடுத்தது வந்தது காற்று காற்றுக்கு ஏற்கனவே ஆகாசத்துக்கு இருக்கக்கூடிய குணம் சேர்ந்தது ஏற்கனவே ஆகாசத்துக்கு இருக்கக்கூடிய குணம் நாதம் அந்த நாதம் காற்றுக்கு உண்டு காற்று வீசினா சத்தம் கேட்கறதா இல்லையா வேகமா காத்தடிச்சா ஃபேனை கொண்டு வந்து வச்சா மைக்லயே சத்தம் கேட்கும் காற்றுக்கு நாதம் உண்டு காற்றுக்கு இன்னொரு குணம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் குணம் ஆஃப் காற்று சேர்ந்தது உன்னை தொட்ட காற்று வந்து என்னை தொட்டதேன்னு பாடினார்களே காற்றுக்கு ஸ்பரிசம் உண்டு காற்று கேன் பி ஃபெல்ட் மேனி புலனால் அறியப்படக்கூடியது காற்று இந்த காற்றுல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணி அதுல வந்த பிரிக்ஷன்ல தான் நெருப்பு தோன்றியது இந்த நெருப்பு என்னாச்சு ஏற்கனவே இருக்கிற ரெண்டு குணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டது ஏற்கனவே நெருப்புக்கு வந்து சேர வேண்டிய குணங்கள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் லா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படியே வரும் இங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய குணம் ஒன்று நாதம் வந்தது கூடவே காற்றுக்கான ஸ்பரிசமும் நெருப்பு கொண்டு நெருப்பு சட சடான்னு எரிஞ்சுதுன்னு சொல்றமா இல்லையா நீங்க நெருப்பு நல்ல எரியும் போது வேற சத்தமே வேண்டாம் கீழே இருக்கிற விறகு சத்தம் கட்ட சத்தம் இல்ல நெருப்பு அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் போதே ஒரு சத்தம் கிரியேட் பண்ணும் நெருப்புக்கு சத்தம் உண்டு நெருப்பை தொட முடியும் தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலான்னு பாடினாரே நெருப்புக்கு ஸ்பரிசம் உண்டு அந்த நெருப்பு கண் பார்வைக்கு புலனாகும் மூணாவது குவாலிட்டி நெருப்புக்குன்னு இருக்கிற குவாலிட்டி தட் கேன் பி சீன் அந்த குவாலிட்டி வந்தது இந்த நெருப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குளிர்ந்த போது என்ன ஆயிற்று அதனுடைய குளிர்ச்சி தண்ணீர் நீர் என்கிற ஒரு தன்மையை தோற்றுவித்தது இப்ப நீர் என்ன செய்தது நீருக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற மூன்று குணங்கள் தண்ணீர் சலசலான்னு ஓடும் தண்ணீரை பார்க்க முடியும் தண்ணீரை தொட முடியும் ஆனால் தண்ணீருக்குன்னு ஸ்பெஷலா ஒரு குவாலிட்டி சேர்ந்தது ரசம் சுவை அந்த சுவை என்கிறது தண்ணீருக்கு ரசமாக சேர்கிறது இந்த தண்ணீரும் கண்டன்ஸ் ஆன உடனேதான் நிலம் தோன்றியது இந்த நிலம் ஏற்கனவே இருக்கிற நாலு குவாலிட்டியோட எக்ஸ்க்ளூசிவா பழக்கத்திலேயே சொல்றோம் வாழையடி வாழைன்னு சொன்னார்களே நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு வாழையடி வாழையா கொடுத்திருக்க கூடிய சில விஷயங்கள் பெருசா பாட்டுல இல்ல கவிதையில் இல்ல நம்ம பேச்சு வழக்கிலேயே சொல்லுவோம் மண் வாசனையும் போ எங்கேயாவது தண்ணீர் வாசனைன்னு சொல்லிருக்கோமா காற்று வாசனைன்னு சொல்லிருக்கோமா மண் வாசனை ஏன்னா மண்ணுக்கே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி அது மண்ணுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கிறது வாசனை இப்ப ஐந்து ஐந்து விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றாக சேர சேர கடைசியில மண்ணுக்கு வரும்போது என்னாச்சு அஞ்சு சேர்ந்தது இதத்தான் திருமணி செய்யார்வாள் இப்படி பாடினார் பூநிலாய ஐந்துமாய் புனல் கண் என்ற நான்குமாய் தீநிலாய மூன்றுமாய் சிறந்த கால இரண்டுமாய் மீ நிலாய ஒன்றுமாய் மீ நிலாயனர் மேல இருக்கிறது எது ஆகாசம்னு சொல்லல ஆகாசத்துக்கே சமஸ்கிருதத்துல ஒரு வார்த்தை உண்டு உபரியும்ப ராதிசங்கரர் உபரினா மேல இருக்கு நம்ம சொல்ற மாதிரி பருப்புல உபரின்றோமே உபரினா என்ன மேல இருக்குன்னு அர்த்தம் தட் விச் இஸ் எக்ஸஸ் தட் விச் இஸ் அபாவ் அர்த்தம் மீ நிலாய ஒன்றுமாய் சரி இவ்வளவுதான் இருக்கேன்னு பார்த்தேன் இல்லப்பா பஞ்சபூதங்கள் இல்லை இதை தாண்டி வேறு வேறு தன்மையாக ஆணாக பெண்ணாக பல பல உருவங்களாக பல பல தன்மையாக இருக்கிறாயே வேறு வேறு தன்மையாய் நீ நிலாய வண்ணமே யார் உரைக்க வல்லரு இதை யாராலப்பா சொல்ல முடியும் ஒத்த வார்த்தையில சொல்ல முடியுமா எத்தனை வார்த்தைகளாலும் சொல்ல முடியுமா எப்படிப்பா சொல்லுவேன்னு கேட்டுத்தான் திருச்சந்த விருத்தத்தையே ஆரம்பித்தார் மழு செய்கிறார் அற்புதமான பாடல்கள் திருச்சந்த விருத்தத்தின் பாடல்கள் ஒரு பாட்டு சொல்றேன் திருவரங்கத்துக்கு போனர் திருவரங்கத்துக்கு போனவர் திருவரங்கத்தில் நின்று அந்த காவிரி கரையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறார் காவிரி கரையில இந்த பக்கம் காவிரி அந்த பக்கம் கொள்ளிடம் நடுவுல தான் ஸ்ரீரங்கம் அந்த இடத்துல ஒரு அழகான காட்சி அந்த நதியில் நடக்கிறது என்ன காட்சினா ஒரு நாரை இங்க தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய பகுதின்னு சொன்னா தண்ணீர் பறவைகள் அங்க இருக்கும் நாரைங்கிறது தண்ணீர் பறவை அந்த தண்ணீர் பறவை அங்க ஒண்ணு நிக்கிறது நாரை நாரைன்னு வச்சுப்போம் இல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கொக்குன்னு வச்சுப்போம் கொக்கு நாரை எல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி தான் இந்த கொக்குக்கு என்ன ஒன்னே மதி மீன் எப்ப வரும்னு பார்த்து கொண்டே இருக்கும் இந்த நாரை மீன் எப்போது வரும்னு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது மீன் இன்னும் கிடைக்கல தண்ணின்னு அதுல மீன் இருக்கணுமா இல்லையா மீன் இன்னும் கிடைக்கல மீன் வருமா வருமான்னு பார்த்த நாரையோட கண்கள்ல ஒரு நண்டு பட்டுடுது 
சரி போனால் போகிறது மத்தியானம் லஞ்ச் தான் கிடைக்கல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி இருக்கட்டும் அந்த நண்ட பிடிச்சது இந்த நாரை இந்த நண்ட பிடிச்சுதா இல்லையா அந்த சமயம் வந்து கொண்டே இருந்த ஒரு மீன் காவிரியில் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மீன் நாரை நண்டை பிடிப்பதை பார்த்து விட்டது பார்த்த உடனே மீனுக்கு பயம் அடடா அங்க நாரை இருக்கேன் நம்மளை பிடிச்சிருந்தேன்னா என்ன பண்றது அந்த பயத்துல இந்த மீன் என்ன செய்தது ஒரு துள்ளு துள்ளியது அப்படி எஸ்கேப் ஆயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு துள்ளு துள்ளி குதிச்சுது துள்ளி குதிச்சுதோ இல்லையோ தண்ணீரை விட்டு ஒரு எம்பி எம்பி இப்படி குதிச்சு எஸ்கேப் ஆகலாம் நினைச்சு இங்க இருந்து நாரை அங்க இருக்கு நம்ம இங்க இருந்து ஒரு குதி குதிச்சா அந்த பக்கம் போயிடலாம் நாரைய தாண்டி போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு இப்படி குதிச்சுது குதிச்சதனுடைய விளைவு என்னன்னா அது வரைக்கும் நாரை கண்ணுல படாத மீன் இப்ப இது இப்படி எம்பினதுனால நாரை கண்ணுல பட்டுடுது நாரைக்கு படு சந்தோஷம் அகா மீன் கிடைத்து விட்டதேன்னு அதே சமயத்துல இன்னொரு மீன் அது பார்த்தது எம்பினா நாரை கண்ணுல பட்டுடுவோம் அதனால என்ன செய்யலான்னு பார்த்தது அப்படி மெல்ல பார்த்தா தண்ணீர்ல ஒரு நீலோற்பல மலர் மெல்ல இந்த மீன் என்ன செய்தது அந்த நீலோற்பல மலருக்கு அடியில போச்சு அது கண்ணங்கரையில் இருக்கக்கூடிய கருங்குவளை இந்த மீனும் கருநீலமாக இருக்கிறது இது அப்படி போன உடனே மீனு அந்த நீலோற்பல மலருக்கு அடியில மீன் போன போது ரெண்டும் கருப்பா இருக்கிறதுல நாரைக்கு வித்தியாசம் தெரியல அது பூதானாக்கும்னு நினைச்சு விட்டுடுத்து அந்த மீன் தப்பித்தது இந்த காட்சியை பாடுகிறார் மழு செய்கிறான் இந்த காட்சியில என்ன இருக்குன்னு நீங்க கேட்கலாம் அவருடைய பாடலை பாடுங்கள் நண்டு கொண்டு நாரை பேர வாழை பாய நீலமே அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயும் அந்த நீர் அரங்கமே நண்டு கொண்டு நாரை பேர நண்டை பற்றிய நாரை நிற்கிறது வாழை பாய வாழை மீன் பாய்ந்தது நீலமே அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயும் அந்த நீர் அரங்கமே இந்த அரங்கம் என்ன தெரியுமான இந்த பாசுரத்துக்கு முதல் ரெண்டு வரிகள்ல இந்த அரங்கம் என்னங்கிறத சொன்னார் இந்த அரங்கம் யாருடைய அரங்கம் தெரியுமா இக்ஷ்வாகு குலதனமாக வந்தவர் தானே ரங்கநாத பெருமாள் ராமன் கொடுத்து விபீஷ்ணன் கொண்டு வந்து அதனால் ஸ்தாபிதமானவர் தானே ரங்கநாத பெருமாள் சொல்றோம் அந்த புராண செய்தியை இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கிறார் எப்படி வைக்கிறார் கோதை கொண்ட கொண்டை மீது தேனு லாவு கூனி கூன் ஒருத்தி இருந்தாலே கோதை அழகான பெண் என்று பெயர் ஆனால் அவளுக்கு முதுகிலே கூன் இருந்தது கோதை கொண்ட கொண்டை மீது தேன் உலாவு கூனி கூன் அவளை என்ன செய்தார் உண்டை கொண்ட அரங்க ஓட்டி உள்மகிழ்ந்த நாதன் ஊர் அன்னைக்கு கூனிக்கு கூன் நிமிர வேண்டும் என்பதற்காக அவள் மீது உண்டைவில் போக்கினாரே ஒருத்தர் அந்த அரங்க ஓட்டி உள் மகிழ்ந்த நாதன் ஊர் அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தி தன்னுடைய மனதிலே என்றைக்கும் வைத்து பூஜிக்க கூடிய ரங்கநாத பெருமாள் கொண்டை கொண்ட கோதை மீது தேனுலாவு கூனி கூன் அண்டை கொண்ட அரங்க ஓட்டி உள் மகிழ்ந்த நாதன் ஊர் நண்டு கொண்டு நாரை பேர வாழை பாய நீலமே அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயும் அந்த நீர் அரங்கமே இந்த பாட்டுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உண்மையிலேயே ஏதோ ஒரு நண்டு நின்னது ஒரு நாரை அந்த நண்ட பிடிச்சுது வாழை பாய்ந்தது நீலத்தில் கண்டை மறைந்தது இல்ல என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா இந்த வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய இகலோகத்து லௌகீக துன்பங்கள் சம்சார சாகரத்தின் துன்பங்கள் என்னன்னா தண்ணீர் பறவையான நாரை மாதிரி இந்த நாரை பிடிச்சிரும் மீனாக இருக்கக்கூடியது நாரை பிடிச்சிருமேன்னு பாக்கிறது நாரை பிடிச்சிருத்துனா என்ன பண்றதுன்னு நினைச்சு வாழை தப்பிக்கலாம் நினைச்சு குதிச்சுதே அப்படி குதிச்ச வாழைய நாரை பார்த்தது ஆனால் நீலோற்பல மலராக இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதனுடைய காலடிகளில் பணிந்தால் அடைக்கலம் அவன் தருவான்னு போன கெண்டை தப்பித்துக் கொண்டதே நீலமே அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயும் அந்த நீர் அரங்கமேனா நாங்கள் அந்த நீலோற்பல மலராக கருங்குவளை மலரை போல நீலமேக சியாமள வண்ணனாக இருக்கக்கூடியவனிடத்தில் அடைக்கலம் போனால் அந்த நாரையிடத்திலிருந்து தப்பிப்போம்னு சரணாகதி தத்துவத்தை கொண்டு வந்து பாடிக்கிறார் இந்த பாட்டு ரொம்ப அற்புதமான பாட்டுங்கிறது மட்டுமில்ல இந்த சந்தத்தை முதன்முறையாக தமிழுக்கு தந்தவர் திருச்சந்த விருத்தம் பாடின மழுசை விரான் தான் எவ்வளவு அற்புதமான சந்தம் தெரியுமா அது கொண்டை கொண்ட கோதை மீது தேனுலாவு கூனி கூன் அண்டை கொண்ட அரங்க ஓட்டி உள் மகிழ்ந்த நாதனூர் நண்டு கொண்டு நாரை பேர வாழை பாய நீலமே அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயும் அந்த நீர் அரங்கமே அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் நண்டு கொண்டு நாரை பேர வாழை பாய நீலமே அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயும் அந்த நீர் அரங்கமே பாரதியார் இந்த சந்தத்தை தான் எடுத்தார் பாரதியார் மட்டுமா எடுத்தார் ஆழ்வார்கள் இருந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த பக்கம் போனால் 
திரு கிருஷ்ணன் அவர்கள் தவறாக நினைக்க மாட்டார்கள் என்று கருதுகிறேன் பல வருடங்களுக்கு முன்னால் திருச்சி நீங்க சொன்ன அதே திருச்சியில டாக்டர் டி எஸ் எஸ் ராஜன் வீட்டிலிருந்து ஒரு ஊர்வலம் புறப்பட்டது ஐயா வானவராயர் அவர்களுக்கு நான் எந்த ஊர்வலத்தை குறிப்பிடுகிறேன் என்பது தெரிந்திருக்கும் டி எஸ் எஸ் ராஜன் வீட்டிலிருந்து ஊர்வலம் புறப்படுகிறது ஊர்வலத்திற்கு தலைமை தாங்கியவர் ராஜாஜி வேதாரண்யத்தை நோக்கி அந்த ஊர்வலம் போகிறது வேதாரண்ய கடற்கரையில் உப்பு காய்ச்ச வேண்டும் என்பதற்காக புறப்பட்ட ஊர்வலம் பாடல்களை எல்லாம் பாடிக்கொண்டே போகிறார்கள் தொண்டர்கள் திருச்சியில இருந்து வேதாரண்யம் வரைக்கும் நடக்கணும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இருந்த காலம் இப்ப இருக்கிற வசதி எல்லாம் கிடையாது இதுல நடந்து போகும் போது தொண்டர்களுக்கு களைப்பு தோன்றாமல் இருப்பதற்காக பாடல்களை பாடிக்கொண்டே போகிறார்கள் பாரதி புலவனுடைய பாடல்களை எல்லாம் பாடுகிறார்கள் ராஜாஜிக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு பாரதி இப்ப உயிரோட இல்லையே தண்டி யாத்திரை நடந்த போதும் வேதாரண்ய யாத்திரை நடந்த போதும் பாரதி புலவன் உயிரோடு இல்லை பாரதி புலவன் இப்ப இல்லையே பாரதி இருந்திருந்தா இப்ப புதுசா எவ்வளவு பாட்டு பாடி இருப்பாங்கிறார் ராஜாஜி ஆனால் பாரதியினுடைய பாடல்களை எல்லாம் பாடிக்கொண்டே போகிறார்கள் அப்படி பாடிக்கொண்டே போய் கொஞ்ச தூரத்தில் புதியதாக ஒரு குரல் ஒலிக்கிறது அந்த குரல் ஒலித்த உடனே ராஜாஜி சொன்னாராம் பாரதிக்கு பதிலா இன்னொருத்த வந்துட்டான்டா பாரதி புலவனுக்கு நிகராக தமிழகத்தில் இன்னொரு புலவன் வந்து விட்டான் என்று புதியதாக ஒரு குரல் ஒலித்தது ரொம்ப அற்புதமான குரல் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது சத்தியத்தின் நித்தியத்தை நம்பும் யாரும் சேருவீர் நண்டு கொண்டு நாரை பேர வாழைபாய நீலமே அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயும் அந்த நீரரங்கமே திருமழ் செய்விரானிடத்தில் தொடங்கிய அந்த வாழையடி வாழையான மரபு தமிழ்நாட்டினுடைய முதல் ஆஸ்தான கவிஞராக விளங்கிய நாமக்கல் ராமலிங்கம் பிள்ளை வரைக்கும் வந்தது என்பதுதான் உள்ளது எவ்வளவு அற்புதமான பாடல்களை மழு செய்கிறான் தருகிறார் ஒரு இடத்துல கேட்கிறார் தெய்வத்தை பார்த்து பெருமாளே நான் உன்னை என்ன சொல்லி கூப்பிடுவேன் சாமவேத கீதனாய சக்கரபாணி அல்லையே நீ ஆமையானாய் கூர்மமானாய் மத்சியமானாய் எல்லாம் ஆனாய் ஆனால் நீ யார் தெரியுமா சாமவேத கீதனாய் அந்த சாமவேதத்தின் சாரமாக இருக்கக்கூடியவனே உனக்குன்னு நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை வச்சிருக்கேன் சாமவேத கீதனாய சக்கரபாணி அல்லையே திருமழ செய்வான் சொல்லித்தான் குடந்தையில் இருக்கக்கூடிய ஆறாவமுத பெருமாள் உதனன் சாயியாக திருக்கோலத்தில் சேவை சாதிக்கிறார் என்பது வரலாறு எழுந்துருன்னு சொன்னாராம் எழுந்துருன்னுட்டார் படுத்துட்டு இருந்த ஏன்பா படுத்து இருக்க உனக்கு என்ன கால் வலிக்கிறதா நடந்த கால்கள் நொந்தவோ அன்னைக்கு பதினாலு வருஷம் நடந்திய ராமாவதாரத்துல கால் வலிக்கிறதா நடந்த கால்கள் நொந்தவோ இடந்த மெய் குலுங்கவோ வராகமா வந்து இந்த பூமியை தூக்கினியே அதனால அந்த உடம்பெல்லாம் வலிக்கிறதா எதனால் படுத்து கொண்டிருக்கிறாய் அரங்கநாதனே ஆறாவமுத பெருமாளே எழுந்துருங்கிறார் எழுந்துருன்னார் சொல்லிட்டு ஐயோ பாவம் படுத்துட்டு இருக்காரு அவரை போய் இப்ப எழுந்துருன்னு சொன்னா ஏற்கனவே கால் வலியோ உடம்பு வலியோ தெரியல அவரை போய் ஏன் எழுப்புவானேன்னு நினைச்சு எழுந்திருந்துனர் இருத்தல்னு சொன்னா தென்பாண்டி சீமையில பாக்கலாம் தென் தமிழ்நாட்டுல இருத்தல்னா உட்காருதல் இருங்காம்பார்கள் இருங்கானா உட்காருதல்னு அர்த்தம் எழுந்து இருந்துனர் எழுந்துன்னு சொன்னோன்னா வேக வேகமா எழுந்திருக்க ஆரம்பிச்ச பெருமாள் இவர் இருந்துனாரா இல்லையா அப்படியே நின்னுட்டார் இப்ப என்னாச்சு முழுசா படுத்திருக்கோம் இல்ல முழுசா உக்காந்துருக்கோம் இல்ல ரெண்டும் கட்டானா உதனன் சாயி திருக்கோலம் என்றே பெயர் இன்றைக்கும் குடந்தையில் ஆறாவமுத பெருமாள் உதனன் சாயி திருக்கோலத்தில் சேவை சாதிக்கிறார் திருமழ செய்கிறான் சொன்னதற்கு சொன்னபடி கேட்பார் என்பதனாலத்தான் காஞ்சிபுரத்தில் எதொக்தகாரி பெருமாள் சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள்னு பேர் இப்படி திருமழ செய்கிறானை தொடர்ந்து வந்த இந்த ஆழ்வார் திருப்பரம்பரையில் தான் பெரியாழ்வார் வருகிறார் பெரியாழ்வார் இந்த பக்கத்தில் குலசேகர பெருமான் பெரியாழ்வாருக்கு கொஞ்சம் முன்னதாக வந்தவர் குலசேகர பெருமான் மன்னர் பரம்பரையில் வந்தவர் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றுக்குள் போவதற்கெல்லாம் கால அவகாசம் கிடையாது ஆனால் பெரியாழ்வார் கிருஷ்ணனை தொட்டில்ல போட்டு தாளாட்டினார்னா குலசேகரர் ராமனை தொட்டில்ல போட்டு தாளாட்டினவர் இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் சாதாரணமா ராமனை விஷமம் செய்தவர்களாக பார்க்கிற முறை நம்ம கிட்ட கிடையாது ராமன் விஷமம் செஞ்சாருன்னா அவ்வளவா ஒத்துக்க முடியாது ராமராவது விஷமம் பண்றதாவது ராமர்னா ஒரு டிக்னிஃபைடு குழந்தையா பார்த்தா கூட ஒரு டிக்னிஃபைடு குழந்தை அம்மா நகராதே அப்படின்னு சொன்னா பேசாம மாத்திருவாக்கிய பரிபாலனம் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் செய்யக்கூடிய குழந்தை அந்த குழந்தையை விஷமக்கார குழந்தையாக பார்ப்பதற்கு இந்த தேசத்தில் வேறு யாருக்கும் தைரியம் வந்ததில்லை எங்கள் ஆழ்வார்களை தவிர ஆழ்வார்களுக்கு வந்திருக்கு அந்த தைரியம் குலசேகர பெருமான் தொட்டில்ல போட்டார் தொட்டில்ல போட்டு தாளாட்டும் போது சொல்லுகிறார் கணபுரத்தின் கருமணியே 
தாலையை லோனு சொல்லணும் அந்த குழந்தை தொட்டில்ல கிடக்கக்கூடிய குழந்தை அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னு சொன்னார் எல்லாருக்கும் தெரியும் மண்ணுபுகழ் கோசலை தன் மணி வயிறு வாய்த்தவனேன்னு பாடினாரு அப்படி பாடினவர் ஒரு வரி சொல்லுவார் நடுவுல சிற்றன்மை சொல்கட்ட ஸ்ரீராமா தாலேலோ இந்த குழந்தை யார் தெரியுமா தொட்டிலில் கிடக்கிற குழந்தை நாளை சிற்றன்னை எப்போ தொட்டில்ல கிடக்கும் போது வளர்த்தவ யார் தெரியுமா கைகேகி தாய் கையில் வளர்ந்திலன் வளர்த்தவள் கேகையன் மடந்தை ஆனா அந்த கைகேகி வளர்த்த குழந்தைய பாக்குறார் தொட்டில்ல கிடக்கும் போது இந்த குழந்தை யார் தெரியுமா நாளைக்கு சிற்றன்னை சொன்னவுடனே இதோ புறப்படுகிறேன்னு கானகம் போக போகிற பிள்ளை சிற்றன்னை சொல்காட்ட ஸ்ரீராமா தாலேலோ அப்படி தாலேலோ என்று பாடியவர் ராமனை பலவிதமாக நின்று வளர்த்தவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் பெரியோர்களே இன்னொரு ஆழ்வார் சொன்ன விஷயத்தையும் குலசேகரர் சொன்னதையும் சேர்த்து பார்த்தோம்னா அந்த அற்புதம் நமக்கு புரியும் இன்னொரு ஆழ்வார் ஒரு லிஸ்ட் போட்டார் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இப்பெல்லாம் சொல்றோம் கொஞ்ச நாள் முன்னால மேனேஜ்மெண்ட்ல ஆரம்பிச்சோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்தோம் இப்ப எங்க கொண்டு போய் நிறுத்திருக்கோம்னா பள்ளிக்கூடத்துல குழந்தைகளை நீங்கள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இன்று காலை முதல் இரவு வரை நீங்கள் என்னவெல்லாம் செய்தீர்கள் என்று எழுதி பாருங்கள் ஏன் நாம எழுதுறத விட்டுட்டோம் பட்ஜெட் எழுதுறத விட்டுட்டோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எழுதுறத விட்டுட்டோம்னா எழுதின உடனே அப்படி முகத்துல வந்து பலார் நடிக்கும் அது கண்ணு முன்னால பாக்கலாம் நாம எங்கெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல அப்படிதான் சொல்லி தருவார்கள் இன்றைக்கு இரவு படுக்க போகும் முன் ஒரு காகிதத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு பேனாவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் காலை ஆறு மணி முதல் நீங்கள் எழுந்தது முதல் இரவு வரை என்னவெல்லாம் செய்தீர்கள் எதற்கெல்லாம் எவ்வளவு நேரம் செலவழித்தீர்கள் பாருங்கள்னா எவ்வளவெல்லாம் வேண்டாதைக்கு செலவழிச்சிருக்கோம்னு பலார்னு வந்து அடிக்கும் அதனாலேயே வசதியா இப்ப எல்லாம் எழுதுறது இல்லை பட்ஜெட்டே இப்ப யாரும் எழுதுறது இல்லை முன்னால எழுதினார்கள் இப்ப எழுதுறது இல்லை ஏன்னா பார்த்தா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நமக்கே அது கஷ்டமாக இருக்கிறது ஆழ்வார் என்ன பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் ஒர்க் அவுட் பண்ணார் ஒரு அழகான பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டார் ஒரு மனிதனுடைய சராசரி ஆயுள் என்பது எவ்வளவு வேதம் சொல்லக்கூடிய ஆயுள் கிருதயுகத்துல எவ்வளவு இருந்ததுன்னு விட்டுருவோம் துவாபர யுகத்துல எவ்வளவு இருந்ததுன்னு விட்டுருவோம் திரேதா யுகத்துல எவ்வளவு இருந்ததுன்னு விட்டுருவோம் கலியுகம்னு கணக்கு போட்டோம்னா வேதம் சொல்லக்கூடிய ஆயுள் என்று ஒரு காலக்கணக்கு உண்டு ஒரு நூறு வருஷம் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்பேன் என்பதுதான் வேதம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய சராசரி ஆயுள் இப்ப என்ன பண்ணார் ஒரு பேப்பர் எடுத்தார் ஆழ்வார் காலத்துல பேப்பர் இருந்ததான்னு கேட்காதீர்கள் ஆழ்வார்களால எதை வேணாலும் கொண்டு வர முடியும் வேணா சுவடி எடுத்தார்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு சுவடி எடுத்தார் நூறு நூறு தானே சராசரி ஆயுள் அந்த நூறுங்கிறத அங்க எழுதினார் இந்த நூறு வருஷத்தை நான் எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்துகிறேன்னு லிஸ்ட் போடலாம் அப்ப எங்கெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்காக போடுறார் லிஸ்ட் ஆனா என்ன நடந்ததுன்னு பாக்கணும் வேத நூல் பிராயம் நூறு நூறு வருஷம் கிடைக்குமான்னா கடவுள் கொடுத்துட்ட யாரெல்லாம் எப்போ வருவாரோ நிகழ்ச்சியை இரண்டாயிரத்தி ஏழில் அட்டன் செய்தார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் நூறு வருஷம் கிராண்டட் ஃபுல் நூறு வருஷம் கிராண்டட் கொடுத்துட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்டுனா இன்னொரு நூறு கிடைக்கும் நூறு கிடைச்சிருக்கு இந்த நூற பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டார்கள் போட்டுனே வந்தார் வேத நூல் பிராயம் நூறு மனிசர்தான் புகுவரேனும் கிடைச்சிருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த நூறு வருஷத்தை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னு தொண்டடி புடியாழ்வார் பாடினார் தன்னுடைய திருமாலை வேத நூல் பிராயம் நூறு மனிசர்தான் புகுவரேனில் பாதியும் உறங்கி போகும் ஐம்பது வருஷம் போச்சு ஒரே ஜம்ப் அவ்வளவுதான் நூறுல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக்ல ஐம்பது போச்சு பாதியும் உறங்கி போகும் எங்க போச்சு தூக்கத்துல போச்சு சரி மிச்சம் ஐம்பது இருக்கே நின்றதில் பதினையாண்டு பேதை பாலகன் அதாகும் மிச்சம் இருக்கிற ஐம்பதுல பதினஞ்சு போச்சு எங்க போச்சு அந்த பதினஞ்சுன்னா விவரம் புரியாத வயசு அம்மா சொன்னா அப்பா சொன்னா இவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் விளையாட போனே ஒன்னும் தெரியல சின்ன குழந்தை இந்த மாதிரி பேதைத்தன்மையும் பேதமையும் பாலகத்தன்மையும் இருக்கக்கூடியதான பதினைந்து ஆண்டுகள் பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஒன்னும் சரியா புரியாத வயசு விவரம் இல்லாத வயசு இப்ப என்னாச்சு ஐம்பதுல பதினஞ்சு போச்சு மிச்சம் முப்பத்தஞ்சு இருக்கு முப்பத்தஞ்சுங்கிறது இஸ் அ கன்சிடரபிள் நம்பர் அவர்களை கேட்ட சொல்லுவார்கள் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் தேர்ட் லிட்டில் மோர் தென் ஒன் தேர்ட் ஒரு மேஜிக் நம்பர் வச்சிருக்கோம் நம்ம முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம் முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம்னு ரொம்ப நாளா ஒரு மேஜிக் நம்பர் ஒய் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் காரணம் இல்லாம இல்ல அந்த காலத்துல ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் தெரியுமா அஞ்சுக்கு ரெண்டு பழுது இல்லம்பார்கள் அஞ்சுக்கு நாலு பழுது இல்லைன்னு யாராவது சொல்லி இருக்கிறார்களா அஞ்சுக்கு மூணு பழுது இல்லைன்னு சொல்லி இருக்கிறார்களா அஞ்சுக்கு ரெண்டு பழுது இல்லம்பார்கள் அஞ்சுக்கு ரெண்டுங்கிறத கணக்கு போட்டு பார்த்தா ஸ்லைட்
ஆறுக்கு ரெண்டு ஒன் தேர்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஒன் தேர்ட் வந்துடும் அஞ்சுக்கு ரெண்டுன்னா அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஏன் இந்த முப்பத்தி மூணு இல்ல முப்பத்தி மூணை சுற்றிய எண் தெர் இஸ் அ மேஜிக் நம்பர் முப்பத்தி மூணுங்கிறது மேஜிக் நம்பர் தான் முப்பத்தி மூணு சதவீதம்ங்கிறது மேஜிக் நம்பர் தான் ஆனா மேஜிக் பின்னால பெரிய கம்ப சூத்திரமோ புரிந்து கொள்ள முடியாத ரகசியமோ இல்ல சிம்பிள் லாஜிக் தான் அது நூறு பேர் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் குறைந்தபட்சம் முப்பத்தி மூன்று பேர் ஒரு கருத்தை சொன்னால் அந்த குரல் எடுபடும் இல்லை என்றால் எடுபடாது அவ்வளவுதான் ஒன் தேர்டுங்கிறது ஏன் ஒன் தேர்ட் மினிமம் கோரம் இருக்கணும்னா நூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல முப்பத்தி மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த சொன்னாதான் அது புரியும் யாராவது ரெண்டு பேர் சொன்னா காத்தோட போயிடும் கடல்ல கிடைச்ச பெருங்காயம் கடல்ல கிடைச்ச உப்பு எதா வேணாலும் இருக்கலாம் மினிமம் ஒரு ஒன் தேர்ட் இருந்தா தான் அந்த குரல் எடுபடும் அதனால தான் தே டிரைவ்ட் அப்பான் தட் தேர்ட்டி த்ரீங்கிற நம்பர் இப்ப இந்த தேர்ட்டி த்ரீ எவ்வளவு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி முப்பத்தஞ்சு அஞ்சுக்கு ரெண்டு பழுது இல்ல என்ன பொருள் தெரியுமா அஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய பலனை ரெண்டு இருந்தாலும் கொடுத்து விடும் ஐந்து மடங்கு உழைக்க வேண்டிய இடத்தில் இரண்டு மடங்கு உழைத்தாலும் அந்த ஐந்து மடங்குக்கான முழு பலன் கிடைத்து விடும் இதத்தான் பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன சொல்லுவார்கள்னா ஃபார் த சேலரி தட் யூ டிரைவ் ஒர்க் அட்லீஸ்ட் டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தட் ஷுட் பி சபிஷியன்ட் பார்கள் முப்பத்தி மூணு கூட இல்ல கால் மடங்கு ஒன் போர்த் மடங்கு அவ்வளவுதான் இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் வேலை செய்தால் கூட நூறு சதவிகிதம் தர வேண்டிய பலனை அது தந்துவிடும் இப்ப ஆழ்வார் என்ன பண்ணிட்டார் கொண்டு வந்து முப்பத்தஞ்சுல நிறுத்திட்டார் ஐம்பது காணாம போச்சு பதினஞ்சு பேதை பாலகனாக போச்சு மிச்சம் முப்பத்தஞ்சு இருக்கு இந்த முப்பத்தஞ்சையாவது நான் சரியாக பயன்படுத்தினேன் என்றால் என்னுடைய வாழ்க்கை சிறக்கும் ஆனால் அந்த முப்பத்தஞ்சை என்ன பண்ணினேன் பசி பிணி மூப்பு துன்பம் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் சொல்லவே இல்ல பசி பிணி மூப்பு துன்பம் என்ன செய்தேன்னு சொல்லல அதுதான் போச்சே இனிமே என்னத்த சொல்றது ஒண்ணுமே இல்லாத நிலைமைக்கு வந்து விட்டேன் பசி பிணி மூப்பு துன்பம் பசிக்கிறதுன்னு சொல்லி பசிக்காக சாப்பாடு தேடி அப்புறம் அந்த சாப்பாட்டை அதிகமா சாப்பிட்டதுனால நோய் வந்து அந்த நோய்க்கு மருந்து தேடி அதனால் மூப்பு வந்து இதற்கெல்லாம் துன்பப்பட்டு பசி பிணி மூப்பு துன்பம் அதலால் பிறவி வேண்டேன் அரங்க ஆ நகருளானே ஏன் பிறவி வேண்டேன் இந்த பிறவி மோசம்ங்கிறதுனால வேண்டேன்னு சொல்லல ஆதலால் பிறவி வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்முடைய மகனீயர்கள் வாழையடி வாழையாக வந்திருக்கக்கூடிய மகனீயர்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய இத்தனை விஷயங்கள்லையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை ஒன்று உண்டு இந்த பிறவி மோசமானது என்று யாருமே சொல்லவில்லை மாயாவாதம் அத்வைதம் எல்லாம் சொல்றோம் மாயாவாதம் இந்த பிறவி மோசமானதுன்னு சொல்லல அத்வைதம் இந்த பிறவி மோசமானதுன்னு சொல்லல பாரதி கட்டாரல் யா நிற்பதுவே நடப்பதுவே பரப்பதுவே நீரெல்லாம் அற்ப மாயைகளோ உம்முள் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ உடம்பை வளர்ப்பது இழுக்கென்று இருந்தேன் முன்னம் உடம்பிற்குள்ளே உருபொருள் இருக்க கண்டேன் உடம்பிற்குள்ளே உருபொருள் இருக்க கண்டபின் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் தேடினேன்னு பாடினாரே திருமூலர் உள்ளம் பெரும்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்னா இந்த பிறவி மோசமான பிறவின்னு சொல்லல அதனாலதான் அவ்வை கூட பாடினா அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே இம்மாநிலத்தே ஏன் இந்த பிறவி வேண்டும் இந்த பிறவியின் மூலமாகத்தான் என்னால் இறைவனை முழுமையாக உணர முடிகிறது புழுவாக இருந்த முடியல பூச்சியா இருந்த முடியல பல்விருகமாகி தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்தொழைத்தேன் அந்த பிறப்பிலெல்லாம் நான் அனுபவித்த அறியாத இறை அனுபவத்தை இந்த பிறவியில் பெற்றேன் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அப்ப எனக்கு இந்த பிறவி வேண்டுமானால் இந்த பிறவியை கையில் கிடைத்த பொக்கிஷத்த வச்சு காப்பாத்த முடியலன்னா எனக்கு எதுக்கு இந்த பிறவி அவர்கள் போட்ட ஈக்வேஷன் அதுதான் இந்த பிறவி வேண்டாம் பிறவி மோசம் இல்ல என்னால் இதை சரியா வச்சு காப்பாத்த தெரியலையே இதையே குலசேகரர் வேறு விதமாக சொன்னார் எனக்கு இந்த பிறவி வேண்டாம் எந்த பிறவி இந்த லௌகீகத்தில் இதுதான் வாழ்க்கை என்று தவறுதலாக புரிந்து கொள்கிறேனே மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டுல அந்த பிறவி வேண்டாம் அதை அவர் எப்படி சொன்னார் தெரியுமா ஆனாத செல்வத்து அறம்பையர்கள் தற்சூழ வானாளும் செல்வமும் மன்னரசும் யான் வேண்டே ஆனாத செல்வத்து அறம்பையர்கள் குறையாமல் இருக்கக்கூடிய செல்வம் எங்க இருக்குன்னா தேவலோகத்தில் இருக்கு கற்பக விரக்ஷம் இருக்கிறதுனால தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வம் குறையாத செல்வம் ஆனாத செல்வம் 
அங்க இருக்கக்கூடிய அரம்பையர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய அப்சர பெண்கள் எல்லாம் சுற்றி நிற்கிறார்கள் தேவேந்திரனுக்கு அப்படித்தானே படம் சொல்லுவான் பக்கத்துல திலோத்தமை நிக்கிறா அந்த பக்கம் ஊர்வசி நிக்கிறா இன்னொரு பக்கம் ரம்பை நிக்கிறானா இத்தனை பேர் நிற்கக்கூடிய இவர்கள் எல்லாம் சேவகம் செய்யக்கூடிய அந்த வானாளும் செல்வம் வானலோகத்தை ஆளுகிற செல்வம் எனக்கு வேண்டாம் இந்திர லோகம் ஆளும் அச்சுவையினாரே அந்த வானாளும் செல்வம் எனக்கு வேண்டாம் மண் அரசும் எனக்கு வேண்டாம் சொல்றவர் யார் தெரியுமா குலசேகரர் அவரே அரசராக இருந்தவர் இந்த மண் அரசும் யான் வேண்டேன் ஆனால் எனக்கு என்ன வேண்டும் தெரியுமா உனேறு செல்வத்து உடற்பிறவி யான் வேண்டேன் அவர் எந்த லெவலுக்கு போன இந்த உடம்பு மோசம் சொல்லல இந்த உடம்பை வைத்துக் கொண்டு இதை சரியாக பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறேன் அதனால எனக்கு இது வேண்டாம் ஊனேறு செல்வத்து உடற்பிறவி யான் வேண்டேன் அழியக்கூடிய இந்த உடம்பின் வாசம் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு என்ன வேணும்னர் ரொம்ப அழகான விஷயத்தை சொன்னார் திருவேங்கட மலையை நினைத்து பார்த்தார் எம்பெருமான் வாசம் செய்யக்கூடிய அந்த திருவேங்கட மலையில் நான் ஏதாவது இருக்க மாட்டேனா படிப்படியா கேட்டார் நான் என்னவாக இருக்க வேண்டும் தெரியுமா தேனார் பூஞ்சோலை அந்த வேங்கடவன் மலை மீது நான் ஒரு மீனாக பிறக்கக்கூடிய விதியுடைய நாவேனே ஒரு மீனா இருக்கணும்னா நான் அங்கே ஒரு மீனாக இருக்கக்கூடிய அந்த திருவேங்கட சுனையில ஏதாவது ஒரு மீனாக நான் துள்ளி திரிய கூடாதா சரி மீனாக இருக்க வேண்டாம் நான் வேறு என்னவாக இருக்கிறேன் அங்கே எம்பெருமான் எச்சில் உமிழ்வானே ஒரு பொன் வட்டிலாக நான் இருக்கிறேன் அவன் எச்சில் உமிழக்கூடியதை பிடித்துக் கொள்ளக்கூடிய பொன் வட்டிலாக இருக்கிறேன் அப்புறம் யோசிச்சிருப்பார் போல இருக்கு பொன் வட்டில்னு சொன்னா அப்புறம் தங்கம் அதை வச்சு காப்பாத்துறது இந்த சிக்கல் எல்லாம் வந்துரும் ஏற்கனவே உனேறு செல்வம்னு தான் ஆரம்பிச்சோம் அதனால இந்த பொன் வட்டில் வேண்டாம் ஒரு செண்பகமாய் நிற்கும் கருத்துடைய நாவேனே செண்பக மரமாக நான் நிற்க மாட்டேனா அந்த எம்பெருமான் மலை மீது அப்புறம் பார்த்த செண்பகம் கூட வேண்டாம் ஏன்னா பூ மரம்னு சொன்னா அந்த மரத்தை வந்து யாராவது வெட்டுவார்கள் அப்புறம் அதற்கு சட்டம் கொண்டு வருவார்கள் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வேண்டாம் ஏதோ ஒரு புதற்காடு தம்பகமாய் நிற்கும் கதியுடைய நாவேனே புதற்காடா இருக்க மாட்டேனா சரி புதற்காடாக கூட நான் இருக்குல்ல கானாராய் பாயும் கருத்துடைய நாவேனே அங்க ஒரு காட்டு ஆறு பேரே சொல்ல வேண்டாம் வைகை பொன்னி கோதாவரி இந்த மாதிரி பேரே வேண்டாம் காட்டாறு இன்னைக்கு பாயும் நாளைக்கு காணாம போகும் ஆனால் அந்த காட்டாராக நான் பாய மாட்டேனா எம்பெருமான் மலை மீது வரிசையாக சொல்லி கொண்டே வந்தார் கடைசியில சொன்னார் நான் என்ன லிஸ்ட் போடுறது நான் யாரு இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று கேட்பது இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்பது நான் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க கூடிய சக்தி வேற எங்கோ இருக்கிறதே அந்த சக்தி தீர்மானிக்கட்டும் எம்பெருமானே நீயே தீர்மானம் பண்ணு சொல்றதுக்கு தான் மாத்தி சொன்னார் எம்பெருமான் மலை மீது ஏதேனும் ஆக நான் என்னவோ ஒன்னா இருக்கேன் அங்க கல்லு கட்ட கம்பு ஏதோ ஒண்ணு அது என்ன பெயர் சொல்லி அழைத்தாலும் பரவாயில்லை வள்ளுவர் சொல்வர் அடுத்தவர்கள் நம்மை என்ன பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார்கள் என்பதை யாரால் பொறுத்து கொள்ள முடிகிறதோ அவர்கள்தான் மேதமை பொருந்தியவர்கள்னா என்ன ஊர்வலகம் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் நான் கம்பு கட்ட கழி வேண்டாத குப்பை எதா வேணாலும் இருக்கேன் ஆனால் எம்பெருமான் மலை மீது ஏதேனும் ஆகேனோன்னு கேட்டவர் இன்னும் யோசித்தார் ஒரு கல் சாதாரணமா திட்டும் போது என்ன சொல்றோம் உனக்கு என்ன கல்லு மனசா நீ சரியான கல்லு உணர்ச்சியே இல்லாத கல்லுன்னு சொல்றமே இந்த கல் நான் கல்லாக கிடைக்கிறேன் ஆனால் எப்படிப்பட்ட கல்லாக தெரியுமா உணர்ச்சியோடு இருக்கக்கூடிய கல் எங்க சொன்ன செடியாய வல்வினைகள் நீக்கும் நெடுமால் என்னுடைய வல்வினைகளை எல்லாம் நீக்கக்கூடிய நெடுமால் செடியாய வல்வினைகள் அப்படியே வேர் ஊன்றி 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 இருக்க என்னுடைய கர்ம பயன் என்னுடைய வினை நல்வினை தீவினை எதுவா இருந்தாலும் சரி அப்படியே வேர் ஊன்றி எடுத்து கல்ல முடியாத வேறாக கல்ல முடியாத செடியாக இருக்கிறதே அந்த வல்வினைகளை நீக்கக்கூடியவன் நெடுமானே அந்த நெடுமாலை கூப்பிட்டார் நெடியோனே வேங்கடவா உன்னுடைய வாசல் உன் வாசல்ல என்ன நடக்கிறது தெரியுமா உன் வாசலில் யாரெல்லாம் வந்து நிற்கிறார்கள் தெரியுமா வானவரும் அரம்பையரும் எல்லோரும் வந்து நிற்கிறார்களே அப்படி அவர்கள் வந்து நிற்கக்கூடிய அந்த இடம் முதல்ல யார சொன்னார் அடியாரும் அரம்பையரும் வானவரும் வானவர்கள் வருகிறார்கள்ங்கிறது பிரமாதம் இல்ல அரம்பையர்கள் வருகிறார்கள்ங்கிறது பிரமாதம் இல்ல ஆனால் உன்னுடைய பாகவதர்கள் வந்து அங்கே நிற்கிறார்களே அடியாரும் அரம்பையரும் வானவரும் வந்து இயங்கக்கூடிய அந்த வாசல் அந்த வாசல்ல படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் கண்மினேப்பா கல்லா கிடக்கிறேன்பா நான் வெறும் கல்லா கிடக்கிறேன் ஆனால் இந்த கல் உன்னையே பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கல் என்றால் எனக்கு இந்த மனித பிறவி கூட வேண்டாம் அக்ரனை கல்லாக நான் கிடக்கிறேன் மனித பிறவி மோசம் கர்த்தினால் அதை சொல்லல மனித பிறவியை கொடுத்த போதும் கூட அதை சரியாக எனக்கு
கையாள தெரியவில்லையே அப்படியானால் நான் கல்லாக கிடந்து கூட உன்னை காண்கிறேன் இறைவன் மீது வைத்த ஆழமான அன்பு என்பதுதான் ஆழ்வார்கள் எல்லாரையும் இணைக்கக்கூடியது முதலாழ்வார்கள் ஆளுக்கு நூறு நூறு பாசுரங்கள் பாடினவர்கள் தான் திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் அறுக்கண் அணி நிறமும் கண்டேன் பெய்யாழ்வார் பாடும்போது ஒருத்தர் விளக்கேத்தினார் பொய்கையாழ்வார் வையம் தகழியான் இந்த உலகத்தையே விளக்காக வைத்து ஏற்றினார் அடுத்தவர் விளக்கேற்றினார் பூதத்தாழ்வார் அவர் விளக்கேற்றும் போது பார்த்தார் இந்த உலகத்தை வைத்து விளக்கேற்றுவதா இதுல கூட பெரிய தத்துவம் உண்டு வேதம் சொல்லக்கூடிய தத்துவம் தான் உபனிஷதம் சொல்லக்கூடிய சாரம் தான் உலகத்தையே இறைவனாக பார்க்கிற தன்மை வையம் தகழியா உலகத்தை இறைவனாக பார்ப்பதை விட இறைவனையே எல்லா இடத்திலேயும் பார்ப்பதுங்கிற பார்வை இன்னும் விசாலமான பார்வை அந்த பார்வையில என்ன சொன்னார் நான் எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டாம் அமெரிக்காவுக்கு போய் பார்க்க வேண்டாம் அலாஸ்காவுக்கு போய் பார்க்க வேண்டாம் அட்லாண்டிகாவுக்கு போய் பார்க்க வேண்டாம் நான் எதை பார்க்கிறேன் உன்னை பார்க்கிறேன் உன்னில் உலகத்தை பார்க்கிறேன் அன்பே தகழியா என்னுடைய அன்பை வைத்து நான் விளக்கேற்றுகிறேன் அன்பே தகழியா ஆர்வமே நெய்யாக என்னுடைய ஆர்வம் என்னுடைய பக்தி அதையே நெய்யாக ஊற்றுகிறேன் அப்படின்னா திரி வேணுமே இன்புருகு சிந்தையே இடு திரியாக என்னுடைய சிந்தனை அதுதான் இங்கே திரியாக இருந்து இந்த விளக்குக்கு ஒளிச்சத்தை தருகிறதுன்னு இவர் விளக்கேற்றினார் இந்த ரெண்டு பேரும் விளக்கேற்றிய வெளிச்சத்துல மூணாமதவர் பாத்துட்டார் நாலு பேர் இருக்க வேண்டிய இடம் நாலு பேர் இல்ல மூணு பேர் தான் இருந்தார்கள் மூணு பேர் இருக்கிறச்சியே நாலாவதா யாரோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு நெரிசல் வந்தது திருக்கோவலூர் இடைகழியில இந்த சம்பவம் எல்லாருக்கும் தெரியும் மூணு பேர் தான் இருந்தார்கள் நாலாவதா யாரோ நெறிக்கிற மாதிரி இருந்தது இவர் அவரை பார்த்தார் அவர் இவரை பார்த்தார் இருட்டுல ஒண்ணும் தெரியல சுத்தி இருட்டு அந்த இருட்டுல ஒருத்தர் விளக்கேற்றினார் வையம் தகழியா அடுத்தவர் விளக்கேற்றினார் அன்பே தகழியா இப்ப ரெண்டு விளக்கு ரெண்டு விளக்கு வெளிச்சத்துல மூணாவதவர் பார்த்துட்டார் நாலாவதா யார் அங்கே நெறிக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்தார் நாம மூணு பேர் இல்லப்பா இங்க நாலாவதா ஒருத்தர் இருக்கார் யார் தெரியுமா திருக்கண்டே பொன்மேனி கண்டே அருக்கன் அணி நிறமும் கண்டே ஆரம்பிக்கும் போதே திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் அப்புறம் தான் அருக்கன் அணி நிறம் அருக்கன் அணி நிறம்ங்கிறது அருக்கன் என்கிற திருநாமம் விஷ்ணுவினுடைய திருநாமம் சகசிர நாமத்துல அர்ஹன் வரும் அந்த அர்ஹன் என்பதுதான் அருக்கன் ஆச்சு அது அணி நிறம் அந்த அணி நிறம் நீலமேக சியாமல நிறம் ஆனா நான் எதை பார்த்தேன் தெரியுமா இந்த நீலமேக சியாமல நிறத்தை மட்டும் பார்க்கல இதுக்கு முன்னாலேயே பொன்னிறத்தை பார்த்தேன் யாரு வடிவாய் உன்னுடைய வள மார்பினில் வாழ்கின்றாளே மங்கை அவள் பக்கத்தில் இருக்க திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் அருக்கன் அணி நிறமும் கண்டேன் இப்படி முதலாழ்வார்கள் வேதத்தின் சாரத்தை எல்லாம் பாசுரங்களாக ஏற்றிக் கொடுத்தார்கள் நம்மாழ்வார் வந்தார் இந்த வேதத்தையே தமிழ்படுத்தி கொடுத்தார் அதனால தான் அவருக்கு வேதம் தமிழ் செய்த மாறன்னே பேரு அப்படியே தமிழ்படுத்தி கொடுப்பது மாதிரி நான்கு பாடினார் திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் பெரிய திருவந்தாதி திருவாய் மொழி நான்கு வேதங்களும் நான்கு சாரமாக அவர் கொடுத்தார் என்பது கணக்கு நம்மாழ்வார் பாடினதிலேயே முதல் பாசுரமாக கணக்கில் வைக்கக்கூடிய பாசுரத்தை மட்டும் ஒரு நிமிஷம் யோசிப்போம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சா போறோம் ஒரு ஜென்மத்துக்கும் அது நமக்கு பலன் தரும் என்ன பாட ஆரம்பிக்கிறார் உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் ரொம்ப அற்புதமான பிரயோகம் அது உயர்வர உயர் நலம் உடையவன் நான் யாரை பாடுகிறேன் தெரியுமா எவனை பாடுகிறேன் அவன் எவன் உயர்வர உயர் நலம் உடையவன் இதுக்கு மேல ஒசரான்னு சொல்ல முடியாத அளவிற்கு உயரம் கொண்டவன் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் அது இவ்வளவு உயரம்னு சொல்லிட்டா சிக்கல் வந்துடும் பத்தாயிரம் அடி உயரம் இருபத்தெட்டாயிரம் அடி உயரம் முப்பதாயிரம் அடி உயரம் இல்ல மூணு லட்சம் அடி உயரம்னா மூணு லட்சம் அடி உயரமா அப்போ நாலு லட்சம் அடி இருந்தா இந்த மூணு லட்சத்தை விட வசதியா இல்லையா எந்த நம்பரை ஸ்பெசிஃபை பண்ணாலும் அதை விட அப்படின்னு ஒன்னு சொல்லிடலாம் அதுக்காக இவர் என்ன சொல்லிட்டார் இந்த சின்ன குழந்தைகள்லாம் சொல்லும் உனக்கு அப்பாவை பிடிக்குமா பிடிக்கும் எவ்வளவு பிடிக்கும் இவ்வளவு பிடிக்கும் ஒண்ணும் கை என்னமோ இங்கதான் இருக்கும் இவ்வளவு பிடிக்கும்னா அந்த இவ்வளவு அந்த இவ் இருக்கு பாருங்களேன் அந்த இவ்வு தான் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாத ஒரு சொல் எந்த டிக்ஷனரிலயும் அந்த இவுக்கு அர்த்தம் கிடைக்காது ஆனா அந்த அர்த்தம் எல்லாருக்கும் புரியும் இவ்வளவு அந்த இவ்வளவு மாதிரி நம்மாழ்வார் சொன்னார் உயர்வர உயர் நலம் இதுக்கு மேல ஒசரமே கிடையாதுப்பா அந்த உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய உயர்வர உயர் நலம் உடையவன் எவன் அவன் அவன் யாரு ஒசரத்திலேந்து சொல்லணும் சாதாரணமா மெத்தர்டுன்னு சொன்னோம்னா உயரத்துல இருந்து கீழே வரலாம் இல்ல கீழத்துல கீழே இருந்து உயர போகலாம் திருமழிசை ஆழ்வார் வந்தாரா இல்லையா கீழேந்து போனார் பூனிலாய ஐந்து மாயின் ஆரம்பிச்சு மேல போனார் இல்ல மேலேந்து கீழே வரலாம் அப்படித்தானே வரணும் இவர் என்ன பண்ணார் அங்கேந்து ஒரு குதி உதிச்சார் 
குதிச்சு அடுத்தது சொன்னார் உயர்வர உயர் நலம் உடையவன் எவனவன் மயர்வரு மதி நலம் அருளினன் எவனவன் யாருக்கு இந்த ஜீவனுக்கு மயர்வரும் மதி நலம் எந்த விதமான மயர்வும் இல்லாமல் தளர்ச்சியும் இல்லாமல் களங்கமும் இல்லாமல் சோர்வில்லாமல் எனக்கு ஒரு அறிவை வழங்கியவன் ஞானத்தை வழங்கியவன் நடுவுல என்ன இருக்கு நடுவுல என்ன இருக்குன்னு மூணாவது வரி போட்டார் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி எவன் அவன் கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் பரமபதம் பரமபதத்தில் இருக்கக்கூடிய இறைவன் மிக உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய உயரத்தை கடந்து 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 உயரங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு பின்னை புதுமைக்கும் பெற்றியாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் அங்கேந்து சொன்ன அடுத்தது என்ன சொல்லணும் முன்னால ஒரு ஆழ்வார் பாடினாரா இல்லையா இச்சுவை தவிர யான்போ இந்திர லோகமாளும் நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் கணக்கு யாராவது கொஞ்சம் அப்படி தலை நிக்காம நடந்த என்ன சொல்லுவோம் ஆமா பெருசா தேவலோகத்திலே இருந்து இறங்கி வந்தியா கேப்பமா இல்லையா அப்ப என்ன கணக்கு வச்சிருக்கோம் நம்ம மெஷர் படி தேவலோகம் என்பது உயர்வானது எங்கயோ வச்சிருக்கோம் ஏன் வள்ளுவரே சொல்லிட்டாரா இல்லையா வையத்தொள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் மானூரையும் தெய்வத்தொள் வைக்கப்படும்னா அந்த நிலைமைங்கிறது உயரமான நிலைமை அந்த நிலைமைய சொல்லிட்டு இல்ல கீழே வந்திருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ தானே வந்திருக்கணும் ஒன் த்ரீ டூ அப்படின்னு போனார் உயர்வர உயர் நல்ல உடையவன் எவனவன் மயர்வரு மதி நல்ல மருளினன் எவனவன் அயர்வரு அமரர்கள் அதிபதி எவனவன் நடுவுல அமரர்கள் அமரர்கள் விண்ணோர்கள்னா கொஞ்சம் ஒசரோன்னு நாங்க நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அவர்கள் அப்படியே கீழே போட்டு உடைத்து விட்டீர்களே நம்மாழ்வாரே இது நியாயமா அவர்களுக்கு நியாயமாக கொடுக்க வேண்டிய இடத்த கொடுக்காம அவர்களை இன்னும் கீழே கொண்டு வந்துட்டு வீடுகளே இது நியாயமா காரணம் உண்டு வள்ளுவர் சொன்ன அதே காரணம்தான் உயர்வர உயர் நலம் உடையவனாக இருக்கக்கூடியவன் எனக்கு மயர் வரும் மதி நலத்தை அருளினான் அப்படி அருளினதுனால என்ன செய்தான் தெரியுமா என்னை அந்த நிலைமைக்கு தூக்குகிறான் எந்த நிலைமைக்கு இந்திரலோகம் ஆளுகிற நிலைமை இல்ல அது கூட வேண்டாம் என்று தாண்டி போகக்கூடிய நிலைமைக்கு தூக்குகிறானே அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவன் துயரரு சுடர் அடி தொழுது எழு என் மனநே என்று மனதை முன்னிலைப்படுத்தி பாடினார் ஆழ்வார்கள் தங்களை நாயகிகளாக மாற்றிக்கொண்டு பாடினார்கள் மாதுரிய பாவத்தில் பாடினார்கள் பரகால நாயகியும் பராங்குச நாயகியுமாக நம்மாழ்வாரும் நாயகியாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டார் அதே மாதிரி திருமங்கை ஆழ்வாரும் தன்னை நாயகியாக மாற்றிக்கொண்டார் நம்மாழ்வார் தாய்ப்பாசுரம்னு ஒன்னு பாடினார் தாய்ப்பாசுரம்னு என்ன அர்த்தம்னா தன்னுடைய மகள் அந்த நாயகனை தேடுகிறாள் அதை அம்மா பாத்துட்டு சொல்றா சாதாரணமா அம்மா என்ன சொல்வா ஐயோ இந்த பொண்ணு இப்படி கெட்டு கிடக்குறதேன்னு சொல்லல என் மகள் என்ன செய்திருப்பாள் தெரியுமா ஒரு அம்மா சொன்னா விடிகால எழுந்து பார்த்தா பொண்ணை காணும் பக்கத்துல படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்த மகளை காணவில்லை இந்த தாய் சொன்னாள் என் மகளை காணோம் அவள் எங்கே போயிருப்பாள் என்று எனக்கு தெரியும் அவளுக்கு எது தேவை என்று எனக்கு தெரியும் அவளுக்கு என்ன வேணும் தெரியுமா உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் என்று இருக்கக்கூடியவள் அவள் அந்த கண்ணனை தேடி போயிருப்பாள் இந்த தாய் பாசுரம்ங்கிற தன்மைக்கு ஒரு உள்ளுரை விளக்கம் உண்டு இந்த மனது இறைவனை நாட வேண்டும் என்று ஏங்கும் போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவும் ஞானமும் தாயாக இருந்து இந்த மனதை வழிநடத்துகின்றன அதனால அந்த தாய்ப்பாசுரம் என்பது இந்த ஜீவனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஞானம் என்று பெயர் நம்மாழ்வார் வேதங்களை எல்லாம் தமிழ் செய்து கொடுத்தார் என்றால் நம்மாழ்வார் கொடுத்த வேதங்களுக்கு ஆரங்கங்கள் கொடுத்தார் திருமங்கை ஆழ்வார் ஆழ்வார்கள்லயே கடைக்குட்டி அவர்தான் திருமங்கை ஆழ்வார் அர்ச்சாவதார திருமேனிகளை எல்லாம் பாடினார் நம்மாழ்வாருடைய திருவாய் மொழியும் ஆயிரம் பாசுரங்களை தாண்டியது திருமங்கை ஆழ்வாருடைய பெரிய திருமொழியும் ஆயிரம் பாசுரங்களை தாண்டியது அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு வார்த்தைக்கு கூட நாம ஒரு நாளில் விடை கண்டுபிடித்து விட முடியாது விளக்கம் கூறி விட முடியாது அற்புதமான பாசுரங்களை திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த இறைவன்கிறதுக்கு ஒரு டெபினேஷன் கொடுக்கிறார் திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாளை பார்த்து பாடிக்கிறார் அப்படி பாடும் போது அந்த கடவுள் யாருன்னு சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு அழகான விளக்கம் கொடுத்தார் வேதத்தை வேதத்தின் விழுப்பொருளை நான் யாரை பார்த்தேன் திருவல்லிக்கேணியில்னு சொல்லணும் பார்த்தந்தன் தேர்முன் நன்றானை திருவல்லிக்கேணி கண்டேனே சிற்றன்னை பணியால் முடிதுறந்தானை திருவல்லிக்கேணி கண்டேனே ஆனால் யாரை பார்த்தேன் தெரியுமா வேதத்தை வேதத்தின் விழுப்பொருளையினர் ஒரு தகவல் உண்டு வைணவ சம்பிரதாயத்தில் திருமங்கையாழ்வார் திருக்கண்ணமங்கை என்கிற திருத்தலத்தில் கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேன் கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேன் வரிசைய பாசுரம் பாடினர் அப்படி கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேன்னு பாடும்போது கடைசி பாசுரத்துல ஒரு விஷயம் சொன்னார் 
கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேன் என்று கலி கன்றி உரை செய்த இந்த ஒன் தமிழ் ஒன்பதோடு ஒன்று பத்து பாசுரங்களையும் யார் படிக்கிறார்களோ அவர்கள் விண்ணவராய் அவர் மதியம் தவழ் விண் உலகில் ஆட்சி செய்வர் இப்படி சொல்லிட்டு சும்மா இருக்குல்ல பக்தியின் உரிமையில சொன்னார் கிருஷ்ணா உனக்கு வேணும்னா நீயும் கூட இதுக்கான அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கலாம்னு யார கிருஷ்ணனை பார்த்து எந்த கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேன்னு சொன்னாரோ அந்த கண்ணனை பார்த்து சொன்னார் அப்படி சொன்னதுனால கிருஷ்ணனுக்கே ஆசை வந்துதான் ஆஹா இந்த பாசுரங்கள்லாம் எதை காட்டுகின்றன என்று பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆசை கிருஷ்ணனுக்கு வந்ததாகவும் அதனால் கிருஷ்ணன் அடுத்த பிறவியில் வந்து பிறந்ததாகவும் எப்படி பெரியவாச்சான் பிள்ளையாக வந்து அவர் அவதாரம் செய்ய பெரியவாச்சான் பிள்ளைக்கு குரு இப்ப யார் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அந்த பாசுரத்துக்கு அர்த்தத்தை திருமங்கை ஆழ்வார் தானே சொல்லித்தர முடியும் அதனால அந்த திருமங்கை ஆழ்வாரே வந்து பெரியவாச்சான் பிள்ளைக்கு குருவாக பிறந்தார் என்று ஒரு ஐதீகம் உண்டு அப்படி இறைவனே விரும்பி கேட்ட பாசுரங்களை கொடுத்தவர் திருமங்கை ஆழ்வார் ரெண்டு ஆழ்வார்கள் ரங்கநாத பெருமாளை பாடியவர்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஒருத்தர் திருப்பானர் இன்னொருத்தர் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் தான் வேத நூல் பிராயம் நூறுன்னு கணக்கு போட்டவர் பச்சைமா மலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச்சங்கன் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயர்தம் கொழுந்தே இன்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமானும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அதெல்லாம் பெருசு இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு சொல்லுவர் ஊரிலேன் காணி இல்லை உறவு மற்றொருவர் இல்லை பாரில் நின் பாத மூலம் பற்றிலேன் பரமமூர்த்தி கார் ஒளிவண்ண நேம்பர் கார் வண்ணனேனு சொல்லல கார் வண்ணனேனு சொல்றதுக்கும் கார் ஒளி வண்ணனேனு சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு கார் வண்ணனேனு சொன்னா மேகம் மாதிரி கருப்பா இருக்கிறவனேன்னு அர்த்தம் கார் ஒளி வண்ணனேனா அந்த மேகத்திற்கு பின்னால் தெரிகிற ஒரு ஒளி வட்டம் இருக்கிறதே சில்வர் லைனிங்னு சொல்லுவார்களே நல்ல மழை தரக்கூடிய மேகம் ஒளி வட்டத்தோடு தான் இருக்கும் காரணம் என்னன்னா அதுல அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிசிட்டி டெவலப் ஆயிடும் அப்பதான் மின்னல் வர முடியும் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி டெவலப் ஆனாலே அந்த ஒளி தெரியும் அதுல கார் ஒளி வண்ணனே எங்களுக்கு ஒளியை தரக்கூடியவனே கார் வண்ணனேன்னு சொன்னா நீ கருப்பா இருக்கேன்னு ஆயிடும் கருப்பா இருக்க எங்களுக்கு ஒளியை தருவாயோ மாட்டாயோ என்கிற சந்தேகம் வரும் கார் ஒளி வண்ணனே ஒரு வரி சொன்னார் அந்த திருமாலையில கருட வாகனனும் நிற்க சேட்டை தன் மடியகத்து செல்வம் பார்த்திருக்கின்றீரேனர் நான் அந்த முழு பாட்டையும் சொல்லல நாட்டினான் தெய்வம் எங்கும் நல்லதோர் அருள் தன்னாலே காட்டினான் திருவரங்கம் உய்பவர்கள் உய்யும் வண்ணம் நாட்டி நீர் நம்பி மீரே கருடவாகனனும் நிற்க சேட்டை தன் மடியகத்து செல்வம் பார்த்திருக்கின்றீரேன்னு உலகத்தவர்களை பார்த்து பாடினார் கருடவாகனன் தெரியும் கருடனை தன்னுடைய வாகனமாக கொண்டவர் சேட்டை தன் மடியகத்து இந்த சேட்டைனா என்ன அர்த்தம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சேட்டைம்பார்கள் விஷமம் பண்றதுக்கு சேட்டைம்பார்கள் அந்த சேட்டை இல்லை இது சமஸ்கிருதத்தில் ஜேஷ்டா தேவின்னு ஒருத்திக்கு பேர் அந்த ஜேஷ்டை என்பது தமிழ்ல சேட்டைன்னு மாறித்து எப்படி மாணிக்கவாசகருடைய பாடல்ல தேசன் வரும் தேஜஸ் என்பது தேசன் என்று மாறியதோ ஜேஷ்டா என்பது சேட்டைன்னு மாறித்து ஜேஷ்டா தேவினா மூத்தவள்னு அர்த்தம் நான் யார சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியும் அதற்கு மேல அதற்கு விளக்கம் தேவையில்லை அக்காள் போகும்போது அழகாக இருக்கிறாள் தங்கை வரும்போது அழகாக இருக்கிறாள்னு சொன்னார்களே அந்த அக்காள் சேட்டை தன் மடியகத்து செல்வம் பார்த்திருக்கின்றீரே நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் கையில் தொடப்பத்தையும் கையில முரத்தையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாளே ஜேஷ்டா தேவிக்கு படம் போட்டா அப்படித்தான் படம் போடணும் கையில ஒரு கையில சூர்பலங்காரக்கிருதானே பேர் ஒரு கையில் முரத்தையும் ஒரு கையில் தொடப்பத்தையும் வைத்துக் கொண்டிருக்க கூடியவள் அதுக்கு தத்துவார்த்தமான விளக்கம் வேற நம்முடைய தீமைகளை எல்லாம் அவள் வாரி கொட்டுகிறாள்னு அர்த்தம் ஆனால் அந்த சேட்டை அவளிடத்துல என்னெல்லாம் இருக்கும் அவளிடத்துல தூக்கம் இருக்கும் அவளிடத்துல சோம்பேறித்தனம் இருக்கும் இந்த செல்வத்தை பார்த்திருக்கின்றீர்களே சேட்டை தன் மடியகத்து செல்வம் பார்த்திருக்கின்றீரே கருடவாகனன் வந்து நிற்கிறான் கருடன் மீது ஆரோகணித்து வந்து நிற்கிறான் எதற்கு வேகமா பறந்து வரும் அந்த கழுகு மேல வந்து இந்தாரங்கள் செல்வம் இந்தாரங்கள் செல்வம்னு கொடுக்கறதுக்காக அவன் நிற்கும் போது அதை விட்டுட்டு அக்காளிடத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை பார்த்திருப்பார்களா தங்கையின் நாயகன் இங்கே வந்து நிற்கிறானேன்னு பாடினர் திருப்பானாழ்வார் அமலநாதி பிரான்னு ஆரம்பிச்சு பத்து பாசுரம் இந்த பத்து பாசுரத்துல எல்லாவற்றின் சாரத்தையும் கொண்டு வந்து வைத்தார் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் அந்த பத்து பாசுரத்துல முதல் பாசுரம் எப்படி ஆரம்பிச்சார் கடைசி பாசுரம் எப்படி முடிச்சார் அவர் அது வரைக்கும் ரங்கநாத பெருமாள புறக்கண்களால் பார்த்தவர் இல்லை லோகசாரங்க முனிவருடைய தோளில் ஆரோகணித்து வருகிறார் முனிவாகனம்னு பேர் அவருக்கு அப்படி முனிவாகனமாக வந்து ஆரோகணித்து நிற்கக்கூடியவர் ரங்கநாத பெருமாளை பார்க்கிறார் 
பார்த்துட்டு பாட ஆரம்பிச்சார் இந்த கமலபாதம் என் கண்ணினுள் உள்ளன ஒக்கின்றனவே ஏற்கனவே என் கண்ணில் இருக்கிற பாதம் மாதிரி இருக்கே எங்க கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த கமலபாதத்தை பார்த்து ரங்கநாத பெருமாளுடைய திருவடியை பார்த்து இது ஏற்கனவே என் கண்ணில் இருக்கே நம்ம பழக்கத்துல ஒண்ணு சொல்லுவோம் தெரியுமா கண்ணை மூடினா கண்ணுக்குள்ளேயே நிக்கிறது கண்ண மூடினா எப்படி கண்ணுக்குள்ள நிக்கும் கண்ண திறந்தா தானே பார்வையே வரும் அப்புறம் கண்ண மூடினா எப்படி கண்ணுக்குள்ள நிக்கும் கேட்டு பாக்கலாம் வேற ஒண்ணும் இல்ல வாட் த மைண்ட் டஸ் நாட் நோ த ஐ வில் நாட் சி கண்ணுக்குள்ளேயே நிக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அம்மா சொல்லுவா என் பிள்ளை அமெரிக்காக்கு புறப்பட்டு போயிட்டான் ஆனா கண்ண மூடினா அப்படியே கண்ணுக்குள்ளேயே நிக்கிறான்னா என் மனதிற்குள்ளே இருக்கிற உருவம் என் கண்ணுக்குள் நிற்கிறது அவர் சொன்னார் என் கண்ணினுள் உள்ளன ஒக்கின்றனவே ஏற்கனவே இந்த ரங்கநாத பெருமாளை நான் மானசீகமாக என் மனதில் கொலு வைத்திருக்கிறானே அந்த ரங்கநாத பெருமாள் என் கண்ணினுள் உள்ளன ஒக்கின்றனவே கமலபாதம் அந்த பாதாதி கேசம் வர்ணித்தார் கோலமாமணி ஆரமும் முத்து தாமமும் நீல மேனி ஐயோ நிறை கொண்டதன் நெஞ்சினையே வார்த்தை கிடைக்கல ஐயோ என் மனசு முழுக்க அந்த நீல மேனி தானே இருக்கிறதுன்னு பாடினார் கடைசியில் அப்படி ஒரு சுத்து சுத்தி வந்து கடைசி பாசுரம் சொன்னார் உன்னை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாது இந்த கண் ஒன்ன பார்த்துட்டு இன்னைக்கு தானே முதல் முறையாக உன்னை பார்த்த இந்த கண்கள் இனிமேல் இந்த கண்கள் வேறு ஒன்றையும் பார்க்காது என்று பத்தே பத்து பாசுரங்கள் பாடி இந்த உடம்போடு ரங்கநாத பெருமாளிடத்தில் நம் பெருமாளிடத்தில் மனத்தூணில் இரண்டர கலந்தவர் திருப்பானர் பெரியோர்களே ஆழ்வார்களுடைய அமுத சாகரம் பெரிய கடல் ஒரு கடல் இல்ல ஏழு கடல் ஏழு மலை எல்லாம் சொல்வார்களா இல்லையா எல்லா கடலும் சப்த சாகரம்னு பேர் இந்த சப்த சாகரமும் சேர்ந்தது ஆழ்வார்களின் அமுத சாகரம் அந்த சாகரத்தில் ஒரு நாளில் முத்து குளிப்பது என்றால் அது நடக்கிற காரியம் இல்லை ஆனால் பன்னெண்டு இனிப்போ தெகட்டாத இனிப்பு பன்னெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் தெகட்டாத இனிப்பு இந்த ஆழ்வார்களிலேயே ஒரே ஒருத்தி பெண்ணாக இருக்கக்கூடியவள் அந்த ஆண்டாளை பற்றி ஒரு வார்த்தை கிடையாதான்னு நீங்கள் கேட்பது எனக்கு புரிகிறது ஆண்டாளை பற்றி இரண்டே சங்கதிகள் ஏன்னா திருப்பாவைய நிறைய அனுபவித்திருப்பீர்கள் மார்கழி மாசத்துல ரெண்டே சங்கதிகள் தன்னை ஆக்கியோனை பற்றி சொல்லுகிற புலவர்கள் மிக மிக குறைவு சாதாரணமா தன்னை பத்தி சொல்லிப்பார்கள் தன்னை யார் வளர்த்தார்களோ தனக்கு யார் இந்த அளவிற்கு காரணமாக ஆதாரமாக இருந்தார்களோ அவர்களை சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனா ஆண்டாள் என்ன பண்ணினா தெரியுமா ஒரு நாற்பத்து மூன்று உரைத்தவள் திருப்பாவை முப்பதும் செப்பியவள் மொத்தம் நூத்தி எழுபத்தி மூணு பாசுரம் அவ அப்பா பாடின பெரியாழ்வார் பாடின பாசுரம் நானூத்தி எழுபத்தி மூணு ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் முன்னூறு இங்க ஒன் செவன்டி த்ரீ அங்க போர் செவன்டி த்ரீ அவ சொல்றா பட்டர்பிரான் அணி புதுவை பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன எங்க சொன்னாலும் தன்னை கோதைன்னு வெறுமன சொன்னதில்ல எங்க அப்பா நான் இந்த நிலைமைக்கு இருக்கேன்னா என்னை இந்த பூலகத்தில் ஆச்சாரியராக இருந்து நடத்தியவர் அந்த பெரியாழ்வார் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன அவ சொன்னதுல ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் சங்க தமிழ் மாலைன்னு சொல்வா பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன சங்க தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே சங்க தமிழ்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் சகோதரர் முத்தையா அவர்களை கேட்டா சங்க தமிழ்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்ங்கிறத அழக விளக்குவர் சங்க தமிழ்னா சாதாரணமா என்ன நினைப்போம் தெரியுமா சங்க காலத்து தமிழ் இப்ப யார்கிட்டயாவது சங்க தமிழ்ல பேசினார்கள் என்ன அர்த்தம் மலைபடுகடாம் தமிழ் பொருநராற்றுப்படை தமிழ் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் காட்டிய தமிழ் அப்படிதானே சங்க தமிழ்னா சங்க காலத்து தமிழ் ஆண்டாள் நாச்சியாருடைய தமிழ் சங்க காலத்து தமிழே இல்ல அது ரொம்ப நவீன காலத்து தமிழ் மாதிரி எளிமையான தமிழ் எந்த இலக்கண நூலும் அதற்கு தேவையில்லை மல்லறையை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆகா என்று ஆராய்ந்து அருள்வான் அவன் தன்னையே ஆராய்ச்சி செய்து கொள்வான் நம்ம இல்ல இந்த பக்தர்கள் வந்து நிற்கிறார்களே இவர்களுக்கு நான் அருள வேண்டாமான் ஆராய்ச்சி செய்வான் ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொறியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்ற படைத்தான் மகனே அறிவுராயினா கிருஷ்ணனை பார்த்து கிருஷ்ணா எழுந்துருன்னு சொல்லணும் அப்பாவுக்கு தப்பாம பிறந்த பொண்ணு அவர் எப்படி மூக்க ஒரு சுத்து சுத்தினாரோ இவ்வளவு ஒரு மூக்க சுத்தினா நிறைய பாலை பொழியக்கூடிய மாடுகள் நிறைய கொண்ட நந்தகோபனுடைய மகனேனா கிருஷ்ணா எழுந்துருன்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டியதுதானே எதுக்கு இவ்வளவு சொன்னேன்னா வேற ஒன்னும் காரணம் இல்ல கிருஷ்ணனை சீண்டினா உங்க அப்பா கிட்ட இருக்கிற அஞ்சறிவு இருக்கிற மாட்டுக்கே பாத்திரத்தை கொண்டு வச்சா பொங்க பொங்க பால் கறக்கணும்னு தெரிகிறதுன்னா நாங்க வந்து உன் வீட்டு வாசல்ல காட்டு காத்தல் கத்துறோமே எங்களுக்கு அருள் தர வேண்டும் என்று ஆறறிவு படைத்த கிருஷ்ணா உனக்கு நினைவில்லையான்னு கேட்டா ஒரு சீண்டு சீண்டி விட்டவ அவ சங்க தமிழ் மாலைன்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம் 
எளிமையான சொற்களால் பாடினால் அது ஒன்னும் சங்க காலத்து தமிழ் இல்ல சங்க தமிழ்ங்கிற பதத்துக்கு ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான் சங்கம்னு சொன்னாலே எல்லோரும் கூடி இருத்தல்னு பொருள் சங்கம் இருப்பார் போலே தலை பெய்தோம் அவளே பாடுவா நின் கட்டிலின் கீழ் சங்கம் இருப்பார் போலே தலை பெய்தோம் அப்படி கூட்டமாக கூடுகிற தமிழ்னா ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்களை தனியாக அனுபவிப்பது என்பது முறை அல்லங்கிறது தான் பொருள் வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்திலேயே இறைவனை போய் சேவிக்க வேண்டும்னா கூட தனியா போற வழக்கம் இல்ல வேதம் வல்லார்கள் துணை செய்ய எல்லாரும் சேர்ந்து போகணுமா பாகவதர்களை அழைத்து கொண்டு பகவானிடத்தில் போனால் பகவானின் அருள் கிடைக்கும் அதனால தான் சொன்னா இந்த முப்பது பாசுரங்களையும் தனியா சேவிக்க இல்ல தனியா பாராயணம் பண்ண இல்ல தனியா பாட இல்ல எல்லாருமாக சேர்ந்து இதை அனுபவிக்க வேண்டும் சங்க தமிழ் மாலை இது கூட்டமாக சங்கமாக இருந்து அனுபவிக்க வேண்டிய மாலைன்னு சொன்னா ஆண்டாள் சொன்ன அந்த சங்க தமிழ் மாலை என்கிற உண்மை ஆழ்வார்களின் பாசுரங்கள் அத்தனைக்கும் பொருந்தும் அந்த ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்கள் என்கிற அமுத சாகரத்தில் நான் முதலிலேயே சொன்ன மாதிரி ஒரு முத்து ரெண்டு முத்து தான் நாம ஒரு நாளைக்கு எடுக்க முடியும் அந்த ஒரு முத்து ரெண்டு முத்தை கூட எடுப்பதற்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை கொடுத்து எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்று அந்த பெரியாழ்வார் பாணியிலேயே பல்லாண்டு சொல்லி அந்த இறைவனுடைய அருள் அவர் சொன்ன மாதிரி அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி ஆயிரம் பல்லாண்டு என்று எல்லோருக்கும் எப்போதும் அந்த அருள் சித்திக்க வேண்டும் என்பதை என்னுடைய பிரார்த்தனையாக வைத்து நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்